இந்த இந்த நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைக்கிற வினீத்துக்கும் மற்ற சாரு வாசகர் வட்ட நண்பர்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியில் பிற்பாடு கலந்து கொள்வதாக கூறியுள்ள சாரு அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு டாபிக் குறித்து பேச போகிறோம் சொல்லப்போனால் தமிழில் தமிழ் இலக்கிய உலகிலே வந்து இந்த அளவுக்கு அதிகம் விவாதிக்கப்பட்ட அதிகம் சர்ச்சைக்கு உள்ளாகிற ஒரு எழுத்தாளர் இல்லை என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அதாவது சாரு என்பவர் வெறுமனை ஒரு எழுத்தாளராக மட்டுமே பேசப்படுவதில்லை அவர் ஒரு ஆளுமையாக தொடர்ந்து பல கட்டங்களாக அதாவது எனக்கு நல்ல நினைவு இருக்கிறது அவருடைய சாரு சாருடைய ஜீரோ டிகிரி என்கிற புத்தகம் தொண்ணூத்தி எட்டில் முதல் பதிப்பு காணும்போது எங்களுடைய கலைலிக்கு பெருமன்றத்தில் அந்த புத்தகத்தை குறித்து வாதித்தார்கள் எனக்கு நல்ல நினைவு இருக்கிறது எனக்கு அப்போது ஒரு பதினாறு பதினேழு வயதுக்குள் தான் இருக்கும் அந்த நேரத்தில் கூட சாருவை வெளிப்படையாக விவாதிப்பதற்கு ஒரு பெரிய ஒரு சங்கடம் பலருக்கும் இருந்தது அவர் எழுதுவதை அவருடைய புத்தகத்தை ஜீரோ டிகிரி புத்தகத்தை ஒழித்து வைத்து படித்தவர்கள் நிறைய பேர் இருந்தார்கள் அதே அவர்கள் வெளிப்படையாக சொல்லுவார்கள் இந்த புத்தகத்தை நான் வீட்டில் வைத்து படிக்கும் போது என்னுடைய மனைவியோ தங்கையோ யாராவது பார்த்து விட்டால் என்ன செய்வது என்கிற ஒரு பயம் அந்த 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 நிலைமையில் அந்த காலகட்டத்தில் இருந்தது ஆஹ் சாரு எழுதியது என்பது நாம் நமக்கு நன்றாக தெரியும் அது ஒரு விதமான எதிர் எழுத்து ஒரு டிரான்ஸ்கிரிப்டிவ் ஆன ஒரு எழுத்து பின்னவினத்துவ எழுத்து ஆனால் பிற பின்னவினத்து எழுத்தாளர்களுக்கு இல்லாத ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை ஒரு ஒரு சிக்கல் சாருவுக்கு இருந்தது அது என்னவென்றுதான் நான் இங்கே பேச இருக்கிறேன் அது என்னவென்றால் மற்ற பின்னவினத்து எழுத்தாளர்களுக்கு ஒரு உடனடியாக ஒரு கிளாசிக்கான ஒரு அந்தஸ்து கிடைத்தது அது சில பேர் சில பேருடைய எழுத்துக்களை படித்து விட்டு இது புரியவில்லை இது குழப்பமாக இருக்கிறது என்று சிலர் கூடியிருக்கலாம் அது கோணங்கியோ எஸ் ராமகிருஷ்ணா அந்த நேரத்தில் உருவாகி வந்தவர்கள் பிரேம் ரமேஷோ பிற்பாடு உருவாகி வந்த பல பின்னவின எழுத்தாளர்கள் அந்த தொடர்பு கூட இறுதி கட்டத்தில் வந்த அஜயன் பாலா இந்த மாதிரி நிறைய எழுத்தாளர்கள் நம்ம நான் சில பேருடைய பேரை உடனடியாக கூறாமல் தவிர்த்திருக்கலாம் அது வேண்டும் என்றே அல்ல உடனடியாக என்னுடைய நினைவுக்கு வரக்கூடிய பேர்களை சொல்றேன் சுரேஷ் குமார் இந்திரஜித் இந்த மாதிரி நிறைய எழுத்தாளர்கள் ஆஹ் ஏகப்பட்ட பின்னவின எழுத்தாளர்கள் உருவான ஒரு காலகட்டம் அந்த தொண்ணூறுகளுடைய பிற்பகுதி அப்போ வந்து அவர்கள் யாருக்குமே இல்லாத ஒரு பிரச்சனை வந்து சாருவுக்கு மட்டும் இருந்தது அது என்னவென்றால் சாருவி குறித்து விவாதிப்பதில் எல்லோருக்கும் ஒரு சங்கடம் இருந்தது சாருவியை பற்றி பேசுவதிலும் எல்லாருக்கும் ஒரு வெளிப்படையாக அதை பற்றி பேசுவதில் ஒரு பெரிய தயக்கம் இருந்த ஒரு காலகட்டம் அது அதன் பிறகு இரண்டாயிரத்துக்கு பிறகு இணையதளங்கள் வந்த பிறகு சாரு தன்னுடைய இணையதளம் மூலமாக ஒரு பல்லாயிரம் வாசகர்களை கண்டடைந்தார் அது வந்து அந்த ஆயிரம் வாசகர்கள் என்பது பல லட்சம் வாசகர்களாக வளர்ந்தது அவருடைய புத்தகங்கள் ஒன்று எப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு ஒரு பரபரப்பை உண்டு பண்ணியது நான் சொல்லுவது வந்து இரண்டாயிரத்துடைய பிற்பகுதியில் உயிர்மை பதிப்பகம் மூலமாக அவருடைய புத்தகங்கள் ஏகப்பட்ட புத்தகங்கள் வருடத்துக்கு பத்திலிருந்து இருபதுலேருந்து முப்பது புத்தகங்கள் வரை வெளியான ஒரு காலகட்டம் அது நிறைய புத்தகங்கள் வெளியாகி கொண்டிருந்தன சாருடைய ஒரு புத்தகம் வெளியாகும் போது அதுக்கு ஏற்படக்கூடிய ஹைப் என்பது கிட்டத்தட்ட ஒரு சினிமா ஒரு 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 படம் வெளியாகும் போது இன்று உருவாகக்கூடிய ஹைப் தான் வந்து அன்னைக்கு இலக்கிய உலகத்தில் இருந்துச்சு ஏன்னா அவர் அவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக புத்தக வழிகீடுகளை கொண்டு நிகழ்த்துவார் அவருடைய வாசக வட்டத்தை சரியாக ஒருங்கிணைத்து இதற்காக அவர் பணியாற்றி இருக்கிறார் எப்படி தொண்ணூறுகள் முழுக்க அவர் இருட்டடிக்கப்பட்டாரோ ரெண்டாயிரம் முழுக்க அவருக்கு ஒரு ஒரு அபரிதமான வெளிச்சம் கிடைத்தது ஆனா இந்த வெளிச்சம் கிடைக்கக்கூடிய அதே நேரத்தில் தான் வந்து சாருடைய எழுத்தை பற்றி இரண்டு விதமான பார்வைகள் இல்லாட்டி ஒரு மூன்று விதமான பார்வைகள் உருவாகின்றன ஒன்று அவரை ரொம்ப சுவாரஸ்யமான எழுத்தாளர் நிறைய இளைஞர்கள் அவரை நோக்கி கவரப்படுகிறார்கள் நிறைய பேர் அவரை படிக்கிறார்கள் இன்னொரு பக்கம் அவரை வெறுமனை ஒரு அரட்டை எழுத்துக்கு சொந்தமான வெறும் இணையதள அரட்டைக்கு ஒரு பாலியல் கிளிகளிப்புக்கான எழுத்தாக அவரை ஒதுக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு பாங்கு இருந்தது மூன்றாவதாக அவருக்கு இலக்கிய அந்தஸ்து கொடுக்க வேண்டுமா என்கிற கேள்வி வந்து பரவலாக வாசகளுக்கு இருந்தது அதாவது அவரை ஒதுக்க வேண்டும் என்ற சதித்திட்டம் எதுவும் இருந்ததாக நான் சொல்லவில்லை இது வந்து இந்த சூழலில் இயல்பாகவே எழுந்த ஒரு சிக்கல் இந்த சூழலில் இயல்பாகவே தோன்றின ஒரு பெரிய குழப்பம் தான் வந்து ரெண்டாயிரத்துல வந்து ரொம்ப பெருசாச்சு அந்த குழப்பம் தொண்ணூறுகள் ஒரு பெரிதாக அவருடைய ஜீரோ டிகிரி வழியாகும் போது அது வளர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு குழப்பம் அது இரண்டாயிரத்தில் வந்து அது பிரம்மாண்டமான குழப்பமாகிறது சாருங்கிற பேர் வந்து பேசப்படாமல் நாம் இலக்கியத்துக்குள்ளே போக முடியாதுங்கிற அளவுக்கு அவர் ஒரு தவிர்க்க முடியாத எழுத்தாளராக நம் முன் நிற்கிறார் ஆனால் சாருடைய எழுத்தை வாசிப்பதற்கு அவரை புரிந்து கொள்வதற்கு நமக்கு ஏற்பட்ட அந்த சிக்கல்கள் என்னவென்ற அவற்றை எப்படி எதிர்கொள்வது அவர் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் என்ன அதுக்கு எப்படி பதிலளிப்பது இதுதான் வந்து இந்த இன்னைக்கு நான் பேசப்போகக்கூடிய விஷயம்
கூட்டங்களாவது தேவைப்படும் அந்த அளவுக்கு அதை பற்றி பேசுவதற்கும் விவாதிப்பதற்கும் எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குங்க அவர் 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 ஒரு தனி இயக்கமாக இங்கே செயல்பட்டிருக்கார் எப்படி ஒரு எஸ் ராமகிருஷ்ணன் ஒரு ஜெயமோகன் மேலும் பல முக்கியமான எழுத்தாளர்கள் தமிழில் வந்து அவர்களுக்கு தோதான அவர்களுக்கு பிடித்தமான அவர்களுக்கு நம்பிக்கை ஏற்படக்கூடிய அவர்களுடைய சித்தாந்தத்துக்கு ஏற்று வரக்கூடிய ஆஹ் இலக்கியங்களை வந்து மேற்கில் இருந்து அறிமுகப்படுத்துவது அதற்காக தொடர்ந்து பேசுவதாக இந்த விஷயங்களை பண்ணியிருக்கார் ஆனால் தமிழில் அந்த இந்த ஒரு டிரான்ஸ்கிரிப்டிவ் ரைட்டிங் இந்த ஒரு பின்னவின எழுத்தில் அதிகம் இவர்கள் யாருமே பேச விரும்பாத ஒரு எதிர் எதிர் எழுத்து என்று சொல்றோம் இல்லையா அந்த ஒரு எதிர் இலக்கியத்தை வந்து தமிழ்ல வந்து இவ்வளவு மும்முரமாக முன்னெடுத்து சென்ற ஒரு எழுத்தாளர் என்றால் அது ஒரு சாரு இன்னைக்கு வர தொடர்ந்து நம்ம யாருமே நமக்கு பலருக்கும் பல முக்கியமான எழுத்தாளர்களை யாருமே அதிகம் பேச விரும்பாத எழுத்தாளர்களை நமக்கு அறிமுகப்படுத்தியது வந்து சாரு தான் ஸோ இது ஒரு ஒரு பக்கம் இருக்கு அப்படி இருந்தாலும் கூட அதோட ரைட்டிங்கை வந்து அதற்குள் பயணிப்பதற்கு நமக்கு நிறைய தடங்கல்கள் இருக்கின்றன நான் நாம் என்று ஏன் சொல்கிறேன் என்றால் ஆரம்பத்தில் எனக்கும் அந்த தடங்கல்கள் தொடர்ந்து பல தடங்கல்கள் இருந்தன இந்த தடங்கல்கள் இந்த மனத்தடைகள் எப்படி ஏற்பட்டன என்று புரிவதற்கே நமக்கு சற்று காலம் எடுக்கிறது அது சாருவை மிகவும் ரசித்து படித்துக் கொண்டிருந்த ஒரு காலகட்டம் எனக்கு இருந்தது அப்போதும் கூட அவரை நான் மிகவும் விரும்பக்கூடிய இலக்கிய எழுத்தாளர்களுக்கு பக்கத்தில் வைப்பதா இதை இவரை வித்தியாசமாக பார்ப்பதா என்கிற ஒரு குழப்பம் எனக்கு இருந்து கொண்டே இருந்தது ஆனால் இரண்டாயிரத்தின் பிற்பகுதியில் கடந்த ஒரு பத்து பதினைந்து ஆண்டுகள் தான் எனக்கு சார்வை படிப்பதற்கான ஒரு சரியா தெளிவு கிடைத்தது என்று சொல்கிறேன் இந்த தெளிவு வந்து ஒரு அறிவார்ந்த ஒரு தரப்பிலிருந்து நான் இதை பார்க்கும் போது எனக்கு கிடைத்த ஒரு தெளிவு என்று சொல்கிறேன் அதே வேளையில் சார்வை வந்து ரொம்ப ஒரு மன ரீதியாக ஒரு இதயபூர்வமாக வாசித்த நிறைய எழுத்தாளர்கள் இருக்காங்க நிறைய வாசகர்கள் இருக்கிறார்கள் நிறைய இளம் எழுத்தாளர்கள் இருக்கிறார்கள் அவங்க எல்லாம் வந்து உடனடியாக சார்வுடன் ஒன்றிவிட்டு அவருடைய எழுத்தை மிகவும் கொண்டாடின ஒரு தரப்பு இருக்கிறார்கள் அப்ப அது ஒரு இமோஷனா நீங்க அவர் அப்ரோச் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு பெரிய மனத்தடைகள் இல்லை ஆனால் ஒரு வாசகனாக இலக்கிய வாசகனாக கோட்பு கோட்பாடுகள் சார்ந்து அவரை அணுகும் போது நமக்கு நிறைய சிக்கல்கள் தடைகள் ஏற்படுது இதை பத்தி தான் நான் வந்து இன்னைக்கு ரொம்ப தெளிவா பேச போறேன் இந்த ஒரு உரை வந்து நம்ம எப்படி திட்டமிட்டிருக்கோம் அப்படின்னா நானும் வினீதுவாக இந்த உரை எப்படி திட்டமிட்டிருக்கிறோம் என்றால் ஒரு நாற்பது நிமிடங்கள் நான் பேச திட்டமிட்டிருக்கிறேன் அந்த நாற்பது நிமிடங்கள் முடிந்ததுக்கு பிறகு வாசகர்களிடம் இருந்து சக எழுத்தாளர்களிடம் இருந்து அஹ் பார்வையாளர்களிடம் இருந்து நாங்கள் கேள்விகளை வரவேற்கிறோம் அப்ப உங்களுடைய கேள்விகளை வந்து நீங்க ஆஹ் கமெண்ட்ஸ்ல போடலாம் இல்ல டைரக்டாவே நீங்க எப்படியோ எப்படி உங்களால் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியுமோ அதை செய்யுங்க அதற்கு பதிலளிப்பதற்கு முடிந்த அளவுக்கு முயற்சிகள் செய்கிறேன் சார்ந்து வைதாவால் இந்த ஒரு இந்த விவாதத்தில் வந்து கலந்து கொள்ள முடியும் என்றால் அவராகவே நேரடியாக உங்களுக்கு பதில் சொல்வார் அல்லவிட்டால் நான் பதிலை சொல்கிறேன் முதல்ல வந்து ஏற்கனவே நான் குறிப்பிட்டது போல சில எழுத்தாளர்கள் இருக்கிறார்கள் அதாவது பின்னவர் எழுத்தாளர்களிலே வந்து சில வகைகள் இருக்கிறது அதுல ஒரு வகை எழுத்தாளர்கள் வந்து இவர்கள் ரொம்ப டெக்னிக்கலாக தொழில்நுட்ப ரீதியாக மொழி சார்ந்து நவீனத்துவத்திலிருந்து பின்னவீனத்துவ எழுத்திற்குள் நம்மை கொண்டு சென்றவர்கள் அது ஒரு பெரிய பட்டியலே நமக்கு இருக்கு நான் எஃப்மை குறிப்பிட்டது போல ஆரம்பத்தில் அது வந்து கோணங்கி எஸ் ராமகிருஷ்ணன் அதே மாதிரி பிரேம் ரமேஷ் அதன் பிறகு வந்த அஜயன் பாலா மாதிரியான அவர்கள் சுரேஷ் குமார் இந்திரஜித் மாதிரியான எழுத்தாளர்கள் அதன் யுவன் சந்திரசேகர் மாதிரியானவர்கள் அதன் பிறகு ரெண்டாயிரத்துக்கு ரெண்டாயிரம் தாண்டி ஒரு முக்கியமான இடத்திற்கு தமிழ் பின்னவின நாவல் எடுத்து சென்ற பாவங்கரேசன் போன்றவர்கள் இப்படி நிறைய எழுத்தாளர் இருக்கிற நான் சில பேருடைய பேரை குறிப்பிடாம விட்டேன்னா தப்பா எடுத்துக்காதீங்க ஆனா இந்த மாதிரி நிறைய முக்கியமான எழுத்தாளர்கள் பின்னவின எழுத்தில் இருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி இப்ப பின்னவின எழுத்தை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த அந்த காலகட்டத்திலே வந்து பின்னவின எழுத்து வந்தால் என்ன என்று கோட்பாட்டு ரீதியாக விளக்கினவர்களும் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் அப்ப இது வந்து ஒரு புதிய விஷயம் கிடையாது அது சார்ந்து நிறைய வாதங்கள் வந்து தமிழ்ல வந்து ஏற்பட்டிருக்கு ஆஹ் குறிப்பாக பிரேம் வந்து இதை பத்தி நிறைய எழுதியிருக்கார் அவர் தனி புத்தகங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறார் மிக சிறப்பான புத்தகங்களை பண்ணியிருக்கிறார் ஆஹ் அது எம் ஜி சுரேஷ் சில சிறிய புத்தகங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறார் பின்னவினத்தை எழுத்த என்றால் என்ன அப்படின்னு அறிமுகப்படுத்தக்கூடிய புத்தகங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறார் அவர் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான துப்பறியும் வகையினை வகையாராவில் அந்த ஒரு பாணியில் எழுதப்பட்ட பின்னவினத்த நாவலை அவர் வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறார் நமக்கு இப்படி இப்படி நிறைய நடந்திருக்கு எஸ் ஜெயமோகன் அது ஆரம்பத்துல வந்து நவீன எழுத்து நவீனத்துவ நாவலை நவீனத்துவ புனைவுக்குள் இருந்த ஜெயமோகன் அஹ் தொன்னூர் குழுக்குடைய பிற்பகுதியில வந்து பின்னவின பாணியில் நாவல்கள் எழுதியிருக்கிறார் அவருடைய விஷ்ணுபுரம் அஹ் அவருடைய பின்தொடர்ந்து குரல் மாதி
இதுதான் வந்து நம்முடைய ஆனாலும் இன்றும் அந்த பின்னமினத்த பாணியில் தொடர்ந்து எழுதி வந்திருக்கக்கூடிய கோனங்கியோ இல்லாட்டி சுரேஷ் குமார் வந்திருக்கிறவர்கள் நிறைய எழுத்தார்கள் யுவன் சாத்திர சேகர் மாதிரி நிறைய எழுத்தார்கள் இன்னைக்கும் அந்த பாணியை கைவிடாம தங்களுடைய அந்த அந்த ரைட்டிங் ஸ்டைல வந்து அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க அது அந்த ஒரு ஐடியாலஜி வந்து அவங்க வந்து கைவிடல இப்படிதான் வந்து நம்முடைய பின்னவினத்த எழுத்துடைய துவக்கமும் அதனுடைய போக்கும் அதனுடைய முடிவும் இப்படித்தான் இருந்திருக்கிறது அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சூழல்லதான் வந்து சாரு ரொம்ப தனித்துவமா தெரியக்கூடிய ஒரு ரைட் ரைட்டரா இருக்காரு அதுல வந்து நமக்கு ஏற்படக்கூடிய முதல் கேள்வி என்னவென்றால் இந்த சூழலில் ஏன் சாரு மட்டுமே வந்து அதிகமாக ஒதுக்கப்பட்டார் அவர் ஏன் வந்து அவ்வளவு ஓப்பனா அவரை வந்து ஒரு அந்த இலக்கியத்துக்குன்னு ஒரு கேனன் இருக்கு இலக்கியத்துக்குன்னு ஒரு வரிசை இருக்கு இலக்கியத்துக்குன்னு ஒரு படிநிலை இருக்கு அதுல எங்கேயுமே பொருந்தாத ஒருவராக அவர் ஏன் இருந்தார் அப்படிங்கிற கேள்வி எனக்கு இருக்கு ரொம்ப நாளாகவே எனக்கு அந்த கேள்வி இருக்கு அதற்கான பதில் தான் நம்ம இன்னைக்கு அடைய போறோம் அதுக்கு என்னுடைய தரப்பை மட்டும் தான் வந்து உங்கள்கிட்ட நான் சொல்ல போறேன் இந்த சாருடைய நாவல்களை படிக்கும் போது அதிகமும் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய மனத்தடை என்ன அப்படிங்கிற பத்தி பேசும்போது நமக்கு வாசல்கள் பொதுவாக சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு தரப்பு என்னவென்றால் சாருடைய கதைகளை படிக்கும் போது அது கதை மாதிரியே இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு தரப்பு இருக்கு இன்னொரு குற்றச்சாட்டு என்னவென்றால் சாருடைய நாவல்கள் நாவல்கள் அல்ல அவருடைய இணையதளத்தில் அவர் எழுதிய குறிப்புகளுடைய நாட்குறிப்புகளுடைய அவருடைய வாழ்க்கை அனுபவங்களுடைய ஒரு தொகுப்பு தான் அதில் வந்து நம்ம எந்த கட்டத்திலையும் வந்து நம்ம ஒரு நாவல் என்று சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு விமர்சனம் இருக்கு அவருடைய சிறுகதைகளை என்று எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் அதாவது அவர் ஆரம்பத்தில் எழுதின அது எண்பதுகள் எழுந்த சிறுகதைகள் வந்து ஒரு நவீனத்துவ வடிவத்தில் துவக்கம் அதற்கான மையம் அதற்கான முடிவு ஒரு கிளைமேக்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஒரு வடிவத்துல வந்து முள் மாதிரி ரொம்ப பிரபலமான அவருடைய சில சிறுகதைகள் இருக்கின்றன அது வந்து ஒரு ஒரு வடிவத்தில் அவர் எழுதியிருந்தார் பிற்பாடு அவர் வந்து அந்த ஒரு வகைமைகள் இருக்கு இல்லவா அதுக்கு அதனுடைய எல்லைகள் இருக்கின்றன அல்லவா அந்த எல்லைகளை வந்து முழுக்க கலைச்சிட்டார் நாவலுக்கான வடிவம் சிறுகதைக்கான வடிவங்கிற விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் ரொம்ப ரொம்ப கலைச்சிட்டார் கலைத்த பிறகு அவர் ஒரு புது வகையான ஒரு எழுத்தை உருவாக்குறார் அந்த எழுத்தில் நீங்க உரைநடை எழுதினாலும் நாவல் எழுதினாலும் சிறுகதை எழுதினாலும் அதற்குள் புனைவு என்கிற ஒரு பாவனை இருக்கவே இருக்காது இப்ப நான் இங்க வந்து குறிப்பிடக்கூடிய அந்த வார்த்தை வந்து ஒரு முக்கியமான வார்த்தை பாவனை என்கிற வார்த்தை வந்து முக்கியமான வார்த்தை அது ஏன் சொல்றேன் அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம விரிவா சொல்றோம் ஆஹ் ஏன் வந்து ஒரு புனைவு அப்படிங்கறது ஒரு பாவனை நம்ம நினைக்கிறோம் புனைவுங்கிறத நம்ம உருவாக்கக்கூடிய விஷயம் தானே இது உண்மை கிடையாது எனக்கு தெரியும் நான் எழுதக்கூடிய கதை என்பது உண்மை இல்ல உண்மை அல்ல அது உண்மையில இருந்து உருவாக்கக்கூடிய உருவாக்கிய உருவாக்கப்பட்ட ஒரு வடிவம் என்றுங்கிற ஒரு தெளிவு வந்து எனக்கு இருக்கு இப்போ இதுல ஒரு இருமை உருவாகுது ஒண்ணுன்னா இது உண்மை என்னுடைய வாழ்க்கையின் அனுபவங்கள் உண்மை நான் பார்க்கக்கூடிய மனிதர்கள் உண்மை நான் அடையக்கூடிய பலவிதமான எண்ணங்கள் எனக்கு ஏற்படக்கூடிய பலவிதமான எண்ணங்கள் எனக்கு ஏற்பட நான் சந்திக்கக்கூடிய மனிதர்கள் இதெல்லாமே வந்து யதார்த்த வாழ்வில் உண்மையாக நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இதை நான் ஒரு ஒரு சுய கதையாக ஒரு சுய வாழ்க்கை கதையாக நான் வந்து எழுத முடியும் பிளாக்ல வந்து இன்னைக்கு நான் ஒரு என்ட்ரியா அதை பண்ண முடியும் பேஸ்புக்ல நான் அதை ஸ்டேட்டஸா போட முடியும் கதாபாத்திரங்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நேரடியாக தோன்றின அந்த மனிதர்களுடைய பெயர்களை மறைத்து அவர்களுடைய வாழ்க்கை சூழல் பின்னணி அவர்கள் இருந்த காலம் எல்லாத்தையும் வந்து லேசம் மாத்தி நான் அவர் கதையை எழுதும் போது அதற்கு ஒரு வடிவத்தை நான் கொடுக்கும் போது அது அது வந்து ஒரு அனுபவத்திலிருந்து அவர்கள் கதையை உருவாக்கும் போது சில சிறிய மாற்றங்களை அவர்கள் செய்கிறார்கள் அதற்குள் கற்பனை சார்ந்து நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு அழகியல் சார்ந்து நிறைய ஒரு சுவாரஸ்யமான கதையா இருக்கு இதெல்லாமே நமக்கு நல்லா தெரிஞ்ச விஷயம் இதுக்குள்ள நான் ஏன் வந்து இந்த இந்த புனைவே ஒரு பாவனைன்னு சொல்றேன் அப்படின்னா அஹ் வாழ்க்கை என்பது உண்மையானது புனைவு என்பது அஹ் அந்த உண்மைத்தன்மை சற்று குறைவானது அப்படிங்கிறது ஒரு பார்வை இது அது யதார்த்த கதைகள் அஹ் இயல்பியல் கதைகள் உருவான காலத்துல இருந்த ஒரு பார்வை அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அடுத்த இடத்துக்கு எப்ப வரும் அப்படின்னா புனைவு என்பது அஹ் உண்மையை விட அதிகமான உண்மைத்தன்மை கொண்ட ஆழம் கொண்ட ஒரு உண்மை அப்படிங்கிற இடத்துக்கும் நம்ம வரும் அது வந்து ஒரு ஒரு கற்பனா கற்பனாவாத காலகட்டம் நவீனத்துவத்துடைய காலகட்டத்திலேயே வந்து அந்த மாதிரி ஒரு பார்வை இருந்திருக்கு அதனாலதான் எழுத்தாளர்கள் வந்து ரொம்ப கொண்டாடப்பட்டாங்க எழுத்தாளர் கிட்டத்தட வந்து ஒரு அஹ் ஒரு கடவுளுக்கு சமமாக ஒரு பிரம் பிரம்மனுக்கு சமமாக ஒரு படைப்பு படைப்பின் சிகரமாக வந்து அவங்க பார்க்கப்பட்டாங்க இப்ப அவங்க ஏன் இப்படி பார்க்கப்பட்டாங்க அப்படின்னா அவர்கள் தாம் நம் நாம் இன்று நேரடியாக அனுபவிக்கக்கூடிய இந்த உண்மைகளை மிக ஆழமான ஒரு தளத்தில் மிக ஒரு ஒரு உக்ரமான உன்னதமான இடத்தில் வைத்து அதே
குறிப்பாக பின் அமைப்பியல் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு சித்தம் இந்த சித்தம் நம்ம உருவாகும் போது அவர்கள் விவாதித்த முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் இந்த வாழ்க்கை உண்மையானது அப்படிங்கிற தரப்பு சரியானதா இது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் நான் என்னுடைய மொழியில் அதை பதிவு செய்யும்போது உங்களுக்கு தெரியும் மொழியில வந்து நான் வந்து வாழ்க்கை உண்மைகளை பதிவு செய்யும் போது அது நிஜமாகவே நிஜமாக இருக்கிறதா அல்லது வந்து அது கட்டமைக்கப்படுதா அப்படிங்கிற கேள்வி வருது அப்போ அவங்க வந்து இதுக்கு அவர்களுக்கு முன்னாடி வந்தவங்க குறிப்பாக நம்ம வந்து அவர்கள் வந்து அமைப்பியல் வாரியம்னு சொல்கிறோம் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒரு மொ மொழிக்குள் ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது அந்த ஒவ்வொரு சொல்லும் எப்படி அர்த்தப்படுகிறது அப்படிங்கிற பற்றி அவங்க டீட்டெயில்டாக வாதிக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட வந்து வந்து அவங்க ஒரு 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 சொல்ல வந்து இந்த ஒரு இந்த ஒரு இது ஒரு வாட்டர் பாட்டில் மாதிரி தான் அவங்க வந்து இந்த ஒரு தண்ணீர் போத்தல் இருக்குல்ல இந்த 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 வாட்டர் பாட்டில் இருக்குல்ல இது இது மாதிரி தான் அவங்க வந்து ஒரு ஒரு சொல்ல பார்க்குறாங்க இதுக்குள்ள தண்ணி இருக்கு இதுக்கு ஒரு வடிவம் இருக்கு இதுக்கு ஒரு பாட்டில் இருக்கு இப்போ ஒரு கதைங்கிறதே அவங்க இப்படிதான் பாக்குறாங்க அப்ப இது எதுக்கு நான் இந்த உதாரணத்தை கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இந்த தண் இந்த பாட்டில் வந்து தண்ணி கிடையாது ஆனா இந்த பாட்டிலுக்கு உள்ளாடி தண்ணி இருக்கு இந்த தண்ணியை நான் குடிக்கணும் அப்படின்னா இதை நான் ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்குள்ள மொண்டுதான் குடிக்க முடியும் அப்போ இந்த ஒரு சொல் என்பது ஒரு வாட்டர் பாட்டில் அந்த சொல்லுக்குள் இருக்கக்கூடிய அர்த்தம் என்பது அதனுடைய உள்ள இருக்கக்கூடிய தண்ணி இப்போ அஹ் இந்த வடிவம் இல்லாம இது உள்ள இருக்கிறது சாத்தியம் கிடையாது அப்படிங்கிறது தெளிவு இருக்கு அதே நேரத்துல இந்த வாட்டர் பாட்டில திறந்து குடிப்பதற்கான ஒரு மூடி இருக்கு அதை நான் திறந்து குடிக்க முடியாது விட்டால் இந்த வாட்டர் பாட்டில யூஸ் பண்றதுலாம் அர்த்தம் கிடையாது அப்போ அவங்க ஒரு வேர்டுங்கிற சொல்ல வந்து இப்படி இரண்டா பிரித்தாங்க அதுக்கான ஒரு தோற்றம் அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அதனுடைய சங்கதி அதனுடைய உள்ள இருக்கக்கூடிய அதனுடைய சாரம் அப்படின்னு அவங்க அதை ரெண்டா பிரிச்சாங்க இதே டெக்னிக்கை தான் வந்து இதே பார்வையை தான் வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஒரு இலக்கிய வடிவத்துக்கும் கொண்டு வந்தாங்க இந்த இலக்கிய வடிவத்துக்குள்ள அதை கொண்டு வரும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு கதை என்பதற்கு ஒரு வடிவம் இருக்கிறது அந்த கதையை நீங்கள் டீகோட் செய்து அதனுடைய அர்த்தங்களை திறந்து பார்த்தீர்கள் என்றால் அதற்கு ஒரு 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 அர்த்தத்தலம் ஒரு தீம் அதற்கு ஒரு ஒரு உண்மை அதற்குள்ள ஒரு தரிசனம் எல்லாம் இருக்குதுங்கிறாங்க தமிழ்ல வந்து ஏன் தரிசனம்ங்கிற வார்த்தை அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுதுன்னு நீங்க பாக்கலாம் இந்த வார்த்தை ஏன் அதிகமா பயன்படுத்தப்படுதுன்னா தரிசனம் என்பது நம்முடைய ஆன்மீக மரபோடு தொடர்புடையக்கூடிய ஒரு சொல் அது ஒரு விதத்துல வந்து எப்படி வந்து ஒரு கோயிலுக்குள் சென்று நீங்கள் இந்த கருவறையில் இருக்கக்கூடிய தெய்வத்தை அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அந்த பூஜை நடக்கும் போது அவர்கள் திறந்து காண்பிக்கிறார்கள் அல்லவா அதே போல ஒரு கதையை திறந்து படிக்க முடியும் அப்படின்னு அவங்க நம்புறாங்க இப்ப இந்த காலகட்டத்துல ஒரு கதையுடைய வடிவம் என்பது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கிறது கதையுடைய துவக்கம் கதையில வந்து ஒரு சில கதாபாத்திரங்கள் தான் இருக்க வேண்டும் கதை என்பதற்கு காலம் சார்ந்த ஒரு ஒழுங்கு இருக்க வேண்டும் கதை முடியும் போது அதுல ஒரு திறப்பு வர வேண்டும் ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கலாம் அதனுடைய திறப்பு திறப்பு இருக்கலாம் இங்க சுந்தராமசாமியுடைய கதைகளை படித்தால் அவங்களுக்கு இந்த விஷயம் ரொம்ப தெளிவா புரியும் அவ்வளவு அவ்வளவு பர்ஃபெக்டா வந்து கதையுடைய வடிவத்துல வந்து வேலை செஞ்சு கொடுத்தாரு ஏன் வந்து நவீன துவாதிகள் அந்த வடிவத்துக்கு ரொம்ப இடம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய வாழ்க்கை பார்வை அப்படிதான் இருக்கு அவங்க வாழ்க்கை பார்வையில என்ன இருந்தது அப்படின்னா இன்று நான் இந்த விஷயத்தை செய்கிறேன் இந்த விஷயத்தை நான் செய்வதனால் இதனுடைய விளைவாக வேறு சில விஷயங்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கின்றன இது ஒன்று தொடர்ச்சியாக என்னுடைய வாழ்க்கையை நன்மையை நோக்கி இட்டு செல்கிறது சிறப்பை நோக்கி இட்டு செல்கிறது அல்லது தீமையை நோக்கி இட்டு செல்கிறது அல்லது அழிவை நோக்கி இட்டு செல்கிறது அல்லது ஒரு மகத்தான மகத்தான ஒரு மாற்றத்தை நோக்கி இட்டு செல்கிறது ரொம்ப லீனியரா வந்து வாழ்க்கைங்கிறது இப்படிதான் ஒரு இடத்துல ஏங்கிற புள்ளியில ஆரம்பிச்சு டிங்கிற புள்ளியில முடியும் அப்படின்னு நம்ம நம்புறோம் இதே வரலாற்றுக்கும் நம்ம சொன்னோம் நம்மளுடைய வரலாற்று ஆரம்ப கால வரலாற்று வாசிப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா எப்போதுமே இந்திய வரலாற்றை எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிற இந்த இந்தியா என்பது ஒரு ஒரு காலத்தில் ஒரு உன்னதமான ஒரு செழிப்பான ஒரு ஒரு கடந்த காலம் இருந்தது அதற்கு பிறகு இங்கே பல மன்னர்கள் தோன்றினார்கள் அதன் பிறகு முகலாய மன்னர்களுடைய வருகை ஏற்படுகிறது முகலாய மன்னர்கள் படையெடுத்து வந்து இந்தியாவை அழிக்கிறார்கள் அதன் பிறகு பிரிட்டிஷ்காரங்க வராங்க அது மேலும் பல அழிவுகளுக்கு நம்மளை கொண்டு செல்கிறது அதற்கு முன்பு இந்த முகலாயர்கள் வருவதற்கு முன்பு நம்முடைய சத்திரியர்களும் நம்முடைய வேற பல சாதி சேர்ந்தவர்களும் ஆட்சி செய்து இந்தியாவை ஒரு மகன் ஒரு மக உன்னதமான ஒரு நிலைக்கு வச்சிருந்தாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பார்வை இருக்கு இல்லையா இந்தியா வரலாற்றை இப்படி பார்க்கக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்கு இல்லையா இதுதான் ஒரு லீனியர் ரீடிங் ஒரு விஷயம் உச்சத்திலிருந்து வீழ்ச்சிக்கு செல்லும் வீழ்ச்சியிலிருந்து உச்சத்துக்கு செல்லுங்கிற ஒரு பார்வை இது ஒரு லீனியரான ரீடிங் டைம் வந்து அப்படி பாக்குறது இப்ப காலம் வெளியிருந்து இரண்டும் சார்ந்து சில கற்பனை கற்பிதங்கள் இருக்கின்றன இந்த
யதார்த்த கதையை சொல்ல முறையில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப வலுவா இருக்கக்கூடிய விஷயம் அப்போ இந்த இது இதற்கு எதிராக கேள்வி கேட்டவங்க வந்து நிறைய வாதங்களை முன் வைத்தார்கள் அது குறிப்பா வந்து இவர்களை வந்து நம்ம இதை இதை மறுத்து விவாதித்தவர்களே வந்து நம்ம வந்து பின் அமைப்பியல் சிந்தனையாளர்கள் சொல்றோம் முன்னாடி பின் அமைத்துவ சிந்தனையாளர்கள் சொல்றோம் இவர்கள் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இந்த காலம் வெளி சார்ந்த கற்பிதங்கள் உடையக்கூடிய இடத்தில் தான் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கதை உருவாகுறது அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்ப இந்த விவாதம் வந்து இதை இதை இதுக்குள்ள நம்ம டீப்பா போக போறது இல்ல இந்த விவாதம் தனியாக நடந்து கொண்டே இருந்த காலகட்டத்தில் தான் வந்து இதற்கு நேர இது இதுவரை எழுது எழுதப்பட்ட எதார்த்த கதை சொல்லுக்கு நேர எதிரான ஒரு கதை சொல்ல முறையை வந்து உருவாக்குவதற்கு நிறைய முயற்சிகள் நடக்குது இந்த முயற்சிகள் நடக்கும் போது இது கேட்கறதுக்கு ரொம்ப ஒரு டெக்னிக்கலான விஷயமா தெரியும் ஆனா இது வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையுடைய ஆதாரமான பல பல விஷயங்களை வந்து கேள்விக்கு கேள்விக்கு உட்படுத்தக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை இது அது எப்படின்னு நீங்க யோசிக்கலாம் உதாரணமா இந்த ஒரு உரையில் நம்ம பங்கெடுக்க பங்கெடுக்கும் போது இதுல இருந்து நம்ம சில விஷயங்களை கத்துக்கிறத நம்ம நம்புறோம் அதே மாதிரி இலக்கியம் வந்து உயர்ந்த விழுமியங்களால் உருவான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நம்ம நம்புறோம் அதே மாதிரி நம்மக்கூடிய வாழ்க்கையில் அரசியல் சார்ந்து சமூகம் சார்ந்து மதம் சார்ந்து நம்முடைய குடும்பம் சார்ந்து நம்முடைய தனி மனித தேடல்கள் சார்ந்து நமக்கு பல்வேறு நம்பிக்கைகள் இருக்கின்றன இந்த நம்பிக்கைகள் எல்லாமே வந்து காலத்துடன் காலம் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஒரு நேராக பயணிக்கக்கூடிய ஒன்று முன் பின்னாக செல்லக்கூடியதல்ல நேராக செல்லக்கூடிய ஒன்று லீனியராக செல்லக்கூடிய ஒன்றுங்கிற ஒரு அடிப்படையான ஒரு பிழையான ஒரு புரிதல் வந்து நமக்கு எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கு அந்த புரிதல் தான் நம்மள எல்லாம் காப்பாற்றி வச்சுட்டு இருக்கு அது இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கும் அதனால நமக்கு பெரிய அதிர்ச்சிகள் அது அது இருப்பதனால தான் நம்ம பெரிய அதிர்ச்சிகள் இல்லாம ஆஹ் ஒரு பெரும் பெரும்பாலும் வாழ்க்கையுடைய தடுமாற்றங்களுக்கு நாம் சமாளித்து கொண்டு அந்த தடுமாற்றங்களுக்கு நாம் உடைந்து போகாமல் இருக்கிறதுக்கான பெரும் பிரதானமாக காரணமே இந்த வந்து இந்த கற்பிதம் தான் இப்போ ஒரு யதார்த்த கதை சொல் முறை என்பது இந்த கற்பிதத்தை வந்து மேலும் மேலும் வலுப்படுத்துது இந்த கதை சொல்ல நமக்கு படிக்கும் போது உங்களுக்கு ஏதோ ஒன்று விஷயம் தோணுது ஒன்று ஒரு விஷயம் சரியான இடத்திலிருந்து தவறான இடத்துக்கு செல்லும் தவறான இடத்திலிருந்து சரியான இடத்துக்கு செல்லும் ஏதோ ஒருத்தர் ஒரு மாற்றம் வரும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை ஏற்படுது ஆனா இவங்க என்ன பேசுறாங்க அப்படின்னா பின்னவின எழுத்தாளர்கள் பின் அமைப்பியல் எழுத்தாளர்கள் குறிப்பாக அப்படிங்க ஜெருதா அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனை அதையை நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அவர்கள் வந்து ரொம்ப தெளிவா பேசுறாரு ஒரு பிரதியை நான் படிக்கும் போது அதனுள் நான் எதையுமே கண்டடைவதில்லை அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு புரிதலை வந்து அவர் வைக்கிறார் அதான் அதான் அவர் கட் கட்டுடைத்தல்னு சொன்னார் கட்டுடைத்தல் என்பது ஒரு விஷயத்த வந்து ஒரு திரையை விலக்கி அதன் பின்னால் ஒளிந்திருக்கக்கூடிய இன்னொரு உண்மையை வந்து கண்டறிவதில்ல ஒரு திரையை விலக்கி அதன் உள்ளால் அதுக்கு பின்னால் அந்த திரைக்கு பின்னால் எதுவுமே இல்லை என்று சொல்வதுதான் வந்து கட்டுரைத்தல் இது எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்றது வந்து ஒண்ணுமே இல்லை வாழ்க்கைங்கிறது ஒரு ஒரு பூஜ்யம் அப்படி சொல்றதுக்காக இல்லை வாழ்க்கையில வந்து தெளிவான முன்னுக்கு பின்புறனான இருமைகள் நிறைந்த ஒரு 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 நேர்கோட்டில் செல்லக்கூடிய ஒரு உண்மை என்பது இந்த திரைக்கு பின்னால் இல்லை அப்படிங்கிறத காமிக்கிறதா வந்து பின்னமைப்பையிலோட முக்கியமான நோக்கமா இருந்துச்சு இதுக்காக தான் வந்து அதன் பின்னால் உருவான ஆஹ் ஒரு பின்னவனுத்த கதை சொல்கள் அப்படிதான் வந்து ஏற்பட்டுச்சு இப்போ இந்த இந்த கதை சொல்கள் முறை என்பது ஐரோப்பாவில் தோன்றுகிறது குறிப்பா வந்து என்ன சொன்னீங்கன்னா அறுபது உடைய எழுதுகளிலையும் தான் ரொம்ப உச்சத்தடையுது எண்பதுகளில் வந்து அது ஒரு ஒரு சிந்தனை வடிவமாக உலகம் முழுக்க ஏற்கப்படுது அது பிறகு மொழிபெயர்ப்பது மூலமாக உலகம் முழுக்க வந்து அது பேசப்படுது தொண்ணூறுகள்ல தான் வந்து இந்தியாவில் வந்து நம்ம அதிகமாக பின்னவனுத்தத்தை பற்றி பேசுவோம் இப்போ இந்தியாவில் குறிப்பாக தமிழில் பின்னவனுத்தம் என்கிற ஒரு சிந்தனை அறிமுகமான டைம்ல வந்து நம்ம ஒரு சின்ன தப்ப செஞ்சோம் அதை நம்ம இன்னைக்கு நம்ம திரும்பி பார்க்கும் போது ஆஹ் அதில் நேரடியாக பங்கெடுக்காத நம்ம நம்ம பலருக்கும் அந்த தப்பு என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெளிவா தெரியுது அந்த தப்பு என்னன்னா நம்ம இந்த கோட்பாட்டை ஒரு தொழில்நுட்பமாக மாற்றி விட்டோம் இந்த தொழில் இந்த தொழில்நுட்பமாக மாற்றுவது என்றால் நம்ம நம்ம இதனுடைய ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தத்துவார்த்த பிரச்சனையை நம்ம கண்டுக்காம அதனுடைய வடிவம் சார்ந்த சில அழகான சங்கதிகளை மட்டும் பயன்படுத்தி விட்டோம் அது வந்து என்னவென்றால் ஒரு 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 சம்பிரதாயமான ரொம்ப பிற்போக்கான ஒரு ஒரு ஆள் வந்து ரொம்ப ஒரு மாடனா ஆடை அணிந்து ஒரு கூட் ஒரு ஒரு பார்த்திக்கு போவதோ இல்லைன்னா ஒரு முற்போக்கான சில கருத்துக்களை பேசுறதோ மாதிரியான விஷயம் தான் உள்ளுக்குள்ளார் என்ன இருக்குங்கிறது யாருக்கும் தெரியாது வெளியே அவங்க இப்படிலாம் பேசிட்டு இருப்பாங்க அப்போ அது டெக்னிக்காக வந்து ஒரு உண்மையை வந்து ஒரு டெக்னாலஜியாக மாற்றுறது உண்மையை வந்து ஒரு தொழில்நுட்பமாக மாற்றுறது அது அப்படி மாற்றுவதன் வழியாக உண்மையிலிருந்து தப்பித்து செல்வது இது நம்மளுடைய இலக்கியத்தில் நம்ம தப்பு இந்த தப்பை செஞ்சிருக்கோம் அந்த தப்பு நம்ம எப்படி செஞ்சிருக்கோம்னு பார
ஒரு முன்னுக்கு பின் மிரனான ஒரு தன்மை வந்து நம்மளுடைய கதைகளுக்குள்ளாடி இன்னவன கதைகளுக்குள்ளாடி பாக்குறோம் நான் அதுக்குள்ளாடி இப்ப டீட்டெயிலா போக போறதில்ல அது பதில சாரு என்ன செஞ்சாரு அப்படிங்கறது பேச போறேன் சாரு என்ன செஞ்சாரு அப்படிங்கறது வந்து இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் இருக்கு இது நிறைய பேர் கவனிச்சிருப்பீங்க சாருடைய ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து இதுதான் எனக்கு இந்த சாருடைய ஆளுமையில் ரொம்ப ரொம்ப பிடித்த ஒரு விஷயம் வந்து இதுதான் தமிழில் வந்து இந்த மாதிரியான சாரு மாதிரியான ரொம்ப ஒரு ஒரு போலித்தனமும் ஒரு மே ஒரு தேவையில்லாத மேதாவித்தனமும் ஒரு தேவையில்லாத போலித்தனங்களும் பாசாங்குகளும் இல்லாத எழுத்தாளர்கள் தமிழில் வந்து சாரு மாதிரி நிறைய பேர் இருந்திருக்காங்க நான் இல்லைன்னு சொல்ல சாரு மாதிரியான பாசாங்கு இல்லாத எழுத்தாளர்கள் தமிழ் நிச்சயமாக இருந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் சாருதான் வந்து முதல் முறையில வந்து இது ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்கூல் ஆஃப் தாட்டா வந்து முன் வைக்கிறார் அது அவர் ரொம்ப ராடிக்கலா அவர் செஞ்சிருக்கார் அது என்ன அப்படின்னு நீங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்முடைய எழுத்தாளர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு குணாதிசயம் இன்னைக்கு நீங்க தொடர்ந்து பார்க்கணும் நீங்க எந்த ஒரு இலக்கிய பேட்டியை படித்து பார்த்தாலும் ஒரு ஒரு இலக்கிய உரையை போய் கவனித்தீர்கள் என்றாலும் அங்க வந்து பேசக்கூடிய ஆள் என்பவர் நிஜமாகவே அந்த ஆளா இருக்க மாட்டார் அங்கே பேசக்கூடிய ஆள் என்பவர் ஒரு எழுத்தாளனாக இருப்பார் இப்ப நீங்க உங்களுக்கு கேட்கும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் குழப்பமா இருக்கும் நான் என்ன சொன்ன வரேன் அப்படிங்கறது ஒரு எழுத்தாளன் ஒரு ஒரு மேடையில் நின்று பேசும்போது அவன் எழுத்தாளன் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்க கேள்வி கேட்பீங்க இதே நீங்க வேற சில தளங்கள்ல வந்து வச்சு பேசி வைத்து நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஒரு டாக்டர்கிட்ட போகும்போது ஒரு டாக்டர் வந்து டாக்டரா தான் இருக்க முடியும் நீங்க ஒரு ஒரு ஓவியனிடம் சென்று பேசும்போது ஒரு ஓவியன் ஓவியனா தான் இருக்க முடியும் நாம அதை மறுக்கவே இல்லை நீங்க ஒரு மளிகை கடையில போயிட்டு அந்த மளிகை கடை வியாபாரிட்ட பேசும்போது அந்த கடைக்காரர் கடைக்காரரா தான் இருக்க முடியும் அவங்க யாரும் இன்னொருத்தங்களா இருக்க முடியாது ஒரு ஒன்னு ஒரு ரோல் பிளே ஆனா இலக்கியத்துக்கும் இதுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு டாக்டரா இருக்கிறது ஒரு தொழில் ஒரு கடை நடத்துறது ஒரு தொழில் ஒரு நீங்க ஒரு 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 கொத்தனார்ட்ட போய் பேசும்போது கொத்தனார் கொத்தனார் தான் இருக்க முடியும் இப்ப இதுல என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா ஒரு எழுத்தாளன் என்பது இவங்கள மாதிரி தொழிலா அதை பாக்குறதுல எழுத்தாளன் தான் உண்மைக்கு ரொம்ப நெருக்கமாக சென்று வேறு யாரும் பார்க்க விரும்பாத பேச விரும்பாத விஷயங்களை வெளிப்படையாக பேசக்கூடிய ஒரு ஒரு மகத்தான ஆளுமை ஒரு மகத்தான ஒரு பணியை செய்கிறோம் என்கிற ஒரு நம்பிக்கையோட செயல்படக்கூடிய ஒரு ஆள் சோ எழுத்தாளன் நம்ம ரொம்ப மேல வைக்கிறோம் எழுத்தாளன் ரொம்ப உண்மைக்கு மிக அருகில் வைக்க விரும்பக்கூடிய அதாவது ஒரு யதார்த்த வாழ்க்கைக்கும் உண்மைக்கும் ரொம்ப நெருக்கமாக எழுத்தாளனுடைய பணியை நம்ம வந்து வைக்கிறோம் அப்ப வந்து அவங்க மற்ற தொழிலோட நம்ம வந்து குழப்பிக்க முடியாது இன்னும் சொல்ல போனா உங்களை பல பேருக்குமே வந்து எழுத்தாளன் என்பவன் ஒரு தொழிலாளின்னு சொன்னா நீங்க யாருமே ஒத்துக்க மாட்டீங்க ஒரு எழுத்தாளனையும் ஒரு பொறியியலாளனையும் நான் ஒப்பிட்டானே நீங்க ஒத்துக்கவே மாட்டீங்க எழுத்தாளன் அப்படி கிடையாது நீங்க சொல்லுவீங்க அப்படி நீங்க சொன்னீங்க அப்படின்னா அதுக்கான காரணம் என்ன எழுத்தாளன் சம்பாதிக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறத இல்லை எழுத்தாளர்கள் இன்னைக்கு எழுதி சம்பாதிக்கிறாங்க அவங்க வேற விதங்களில் சம்பாதிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு நிறைய பிரதிபலன்கள் கிடைக்குது அப்ப ஏன் நம்ம எழுத்தாளனை வந்து ஒரு தொழிலாளியா பாக்குறது இல்லை இந்த கேள்வி நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா சாருவுடைய இந்த பர்சனாலிட்டி சார் வந்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய சில கேள்விகளுக்கான ஒரு விடை வந்து அங்கே கிடைக்கும் ஏன் ரைட்டர் நம்ம வந்து அப்படி பார்க்கறது இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு அப்போ நம்ம ரைட்டர் வந்து ஒரே டைம்ல அவங்க ஒரு பெரிய சமூக சேவை செய்யக்கூடிய ஒரு சமூகத்துடைய பண்பாட்டுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பங்களிப்பை செய்யக்கூடிய ஒரு உன்னதமான ஒரு ஆளுமையாக நம்ம பார்க்கணும் ஜெயமோகன் தொடர்ந்து அந்த மாதிரியான ஒரு சித்திரத்தை அவருடைய முப்பது வருடங்களாக அவர் தொடர்ந்து இப்படி ஒரு விஷயத்தை எழுதிக்கே வந்திருக்காரு எழுத்தாளுக்கும் ஒரு ஒரு சாமானிய மனிதனுக்குமான வித்தியாசம் என்ன ஒரு கலைஞனுக்கும் சாமானிய மனிதனுக்குமான வித்தியாசம் என்னங்கிற மாதிரி டீச்சர்லாம் எதிர்க்கார் அண்மையில கூட ஒரு ஹெகல் பத்தி எழுதும்போது ஹெகலுடைய ஒரு ஹெகலிய பார்வையில் ஆஹ் ஒரு எழுத்தாளனை வைத்து அவர் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள்லாம் சொல்லி தந்தார் ஆனா பின்னவில எழுத்தாளர்கள் காலங்காலமாக அதை வந்து மறுத்துக்கிட்டே வராங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா எழுத்தாளர் என்பவன் இந்த சமூகத்தில் செயல்படக்கூடிய எல்லாரையும் அறியான ஒரு ஆள் தான் அப்படிங்கிற விஷயத்த அவங்க முதல்ல வைக்கிறாங்க அடுத்ததாக அவங்க ஏன் இப்படி வைக்கிறாங்கிற ஒரு ஒரு கேள்வி இருக்கு இந்த விஷயத்துக்குள்ளதான் வந்து நம்ம நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டா பேசணும் இது ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை இது தத்துவார்த்தமான பிரச்சனை இது நம்ம டீட்டெயிலா இதுக்குள்ள போகும்போது நமக்கு ஏன் சாருவை ஒரு எழுத்தாளனாக சில நேரங்கள் ஏற்றுக்கொள்வதில் நிறைய பேருக்கு கூடிய மனத்தடை எங்கிருந்து வருது அதனுடைய தத்துவார்த்தமான வேர் எங்க இருக்குங்கிறது நம்ம அதனுடைய சிக்கல் எங்க இருக்குங்கிறத நமக்கு விளங்கும் ஆஹ் ரொலன் பாத்துன்னு ஒரு ரொம்ப ஒரு பிரபலமான எழுத்தாளர் இருந்தார் இப்போ இந்த ரொலன் பாத்துங்கிற எழுத்தாளர் ஒரு ஒரு ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு கட்டுரை எழுதிருக்கிறார் அவருடைய மித்தாலஜிஸ் அப்படிங்கிற புத்த
குறித்து பத்திரிகையில வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பேட்டி வருது ஒரு பதிவு வருது அது என்னன்னா அந்த பிரான்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ரைட்டர் அவனுடைய அவன் வந்து ஒரு வெக்கேஷனுக்கு போயிருக்கான் ஒரு கோடை விடுமுறைக்காக ஒரு புது ஊருக்கு போயிருக்கிறார் அப்படி அவன் செல்லும் போது அவனுக்கு என்னெல்லாம் செய்கிறான் அப்படிங்கறத வந்து போட்டோ எடுத்து போடுறாங்க அதான் வந்து அவர் ரைட்ரு ஆன வெக்கேஷன் அப்படிங்கிறார் அப்போ அது ஒரு சாதாரண விஷயம் தானே ஒரு ரைட்ரு வந்து ஒரு இன்னொரு புது ஒரு ஊருக்கு செல்லும் போது அதை நம்ம வந்து போட்டோ எடுத்து போடுறோம் நீங்க உதாரணமா யோசிச்சு பாருங்க ஒரு ஜெயமோகன் ஆஹ் தாக்கப்படுகிறார் அவர் வந்து ஒரு மாவு பிரச்சனையில அவர் தாக்கப்படும் போது பெரிய செய்தி ஆகுது இல்லை நம்ம எல்லாருமே அதை பண்றோம் அதே மாதிரி அவர் நாளைக்கு வந்து ஒரு ஒரு பயணம் செல்லும் போது அதை போட்டோ எடுத்து இல்லாட்டி அது சம்பந்தமா நிறைய பதிவுகள் போடுறாரு நான் வந்து இந்த மாதிரி ஆஹ் ஆஸ்திரேலியா போறேன் அது சம்பந்தமா ஒரு புத்தகம் எழுதுறாரு அவரு அவர் வந்து அமெரிக்கா செல்லும் போது அது சம்பந்தமா ஒரு புத்தகம் எழுதுறாரு இதெல்லாம் இதெல்லாம் தொடர்ந்து நம்ம பாத்துக்கிட்டே இருக்கோம் நம்ம என்னோட எழுத்தாளர் எங்க வெளி வெளிநாடு செல்லும் போது அந்த புகைப்படங்களையும் அது சார் அந்த பதிவுகளையும் நம்ம பாத்துக்கிட்டே இருக்கோம் இப்ப இதுல என்ன புதுசா இருக்கு அப்படின்னு யோசிச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆஹ் ஒரு டாக்டர் ஒரு வெக்கேஷனுக்கு போகும்போது அவங்க வந்து ஒரு சர்ஜரி பண்றதா நீங்க எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது ஒரு ஒரு மளிகை கடை வியாபாரி வந்து ஒரு மளிகை கடை அண்ணாச்சி ஒரு ஊருக்கு போறாரு திருப்பதிக்கு போறாருன்னு வச்சுக்கோங்க திருப்பதியில வந்து அவர் மளிகை வியாபாரம் பண்றதா எங்கேயுமே போட்டோ போட போட மாட்டாங்க ஒரு 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 கொத்தனார் இல்லாட்டி வந்து ஒரு ஆசாரி இல்லாட்டி வந்து ஒரு ஒரு பியூட்டிஷியன் இந்த மாதிரி யாரும் என்ன இருக்கலாம் அவங்க யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு வெக்கேஷன் போறாங்க அவங்க போட்டோ போடும்போது அவங்க இந்த தொழில வந்து ஈடுபட்டு இருக்கதா எங்கேயுமே போட மாட்டாங்க ஆனா ரைட்டர் மட்டுமே ஒரு வெக்கேஷனுக்கு போகும்போது அவன் வந்து எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறதாக அது ஒரு எழுத்து எழுத்து பயணத்துடைய நீட்சியாக அது இருக்கிறதா வந்து நமக்கு ஒரு பிம்ப ஏற்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அவன் எனக்கு சும்மா வெற்றியா தெரிகிறதா நம்ம பார்க்கவே மாட்டோம் அவன் அப்படி போட்டா கூட அதுக்குள்ளாடி ஏதோ ஒரு ஒரு தேடல் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நம்புவோம் அப்ப இது வந்து சாதாரணமாக ஏற்பட்ட ஒரு பிம்பம் கிடையாது ஒரு முக்கியமான முரண் இதுக்குள்ளே இருக்கு இதுக்குள்ளாடி ஒரு பொய்மை இருக்கு இதுக்குள்ளாடி ஒரு பாசாங்க இருக்கு ஆனா இது தானே ஏற்பட்ட விஷயம் கிடையாது இது ரொம்ப திட்டமிட்டு பதிப்பாளர்களும் ஆஹ் எழுத்த இது பத்திரிகைகளும் ஆஹ் சேர்ந்துதான் இதை உருவாக்குனாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே இவங்க ஏன் செய்யணும் அப்படின்னு ரொலன் பாத் கேட்கிறாரு அதுக்கு அவர் சொல்லக்கூடிய பதில் என்ன அப்படின்னா ஒரு ரைட்டர் வந்து இமேஜா அவன் ஒரு பிம்பமாக கட்டமைப்பது மூலமாக புத்தகங்களை அதிகமா விற்கிறதுக்கு வந்து ஒரு முயற்சி நடக்குது இது ஐரோப்பால ஆரம்பிக்குது தமிழகத்திலையும் இந்தியாவிலையும் தொடர்ந்து நடக்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதுதான் ரைட்டர்ஸ் புகைப்படங்கள் நீங்க தொடர்ந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த விஷயத்தை கவனிக்க முடியும் அப்ப அப்படி சேர்ந்து பத்தி ரொலன் பாத் சொல்லும்போது என்ன சொல்றாருன்னா அதுக்கு ஒரு நூறு வருடங்களுக்கு ஒரு இருநூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்க அப்படின்னா ரைட்டர்ங்கிறவன் இவன் தான் அவனோட அவன் அவன் தான் புத்தகங்களை எழுதுறான் அவனுக்குன்னு ஒரு தனி பிம்பம் இருக்குது அவனுக்குன்னு ஒரு தனி வாழ்க்கை இருக்கிறது அவனுக்குன்னு ஒரு தேடல் இருக்கிறது அவனுக்குன்னு ஒரு சிந்தனை பள்ளி இருக்கிறது அவன் அங்கிருந்தா வந்து சில புத்தகங்களை உருவாக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆஹ் ஒரு ப்ரொமோஷன் வந்து அந்த டைம்ல இல்ல அந்த டைம்ல மேற மாறாக என்ன இருந்துச்சுன்னா ஒரு எழுத்தாளனுடைய பேரில் புத்தகங்கள் வழியாகும் ஆனால் அந்த பேர் என்பது அந்த அந்த எழுத்தாளனுடையதானா அப்படிங்கிற கேள்வி நமக்கு இருக்கும் தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க அவ்வளவு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய படைப்பாளிகள் இருக்காங்க சங்ககால கவிஞர்கள் நம்ம பார்க்கும்போது அவங்க உண்மையில இருந்தாங்களா இல்லையா நமக்கு தெரியாது பல அவ்வையார்கள் இருந்தா சொல்றாங்க வள்ளுவர் என்பது யாருங்கிறது நமக்கு இன்னைக்கு தெளிவா தெரியாது அவர் மயிலாப்பூர்ல பிறந்தாரா அவர் வேற இடங்களுக்கு திரு திருவள்ளூர் பிறந்தாரு நமக்கு தெரியாது அப்போ இது ஏன் அப்படி கேட்டீங்கன்னா ஒரு எழுத்தாளர் தன்னை முன்னிறுத்தக்கூடிய ஒரு பண்பு என்பது கிளாசிக்கலான காலத்துல செவ்விலக்கிய காலத்துல இது இல்லை ஒரு எழுத்தாளர் தன்னை முன்னிறுத்தக்கூடிய இந்த பண்பு என்பது பதினாறு பதினேழு நூற்றாண்டுல கிடையாது இப்போ ஷேக்ஸ்பியர்ங்கிறவருடைய கதைகளை அவருடைய நாடகங்களை எடுத்துக்கூடிய கூடிய அந்த முப்பத்தி ஏழு நாடகங்கள் இருக்கிறார் அந்த முப்பத்தி ஏழு நாடகங்களும் ஷேக்ஸ்பியர் தான் எழுதினாரா இல்லை அவருக்கு அவருடைய காலகட்டத்திலே வாழ்ந்த மார்லோங்கிறவர் எழுதினாரா அப்படிங்கிற கேள்வி இருக்கு நிறைய பேருக்கு அந்த கேள்வி இருக்கு அது சம்மந்தமாக நிறைய ஆய்வுகள் நடைபெற்றிருக்கு எந்த தெளிவான தரவுகளும் இன்னும் கிடைக்கல அப்போ ஒரு எழுத்தாளருடைய பேரில் வந்து பல பேர் எழுதுவது எழுத்தாளனுடைய படைப்புகள் இன்னொருவர் எடுத்து பயன்படுத்துவது என்பது வந்து அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு சாதாரணமான விஷயமாக இருந்திருக்கு அதை பற்றி யாரும் பெருசாக கவலைப்படல ஏன் கவலைப்படல அப்படின்னா எழுத்துக்கான இந்த கூலி எழுத்துக்கான இந்த ஒரு சமூக மதிப்புங்கிறது வந்து ரொம்ப பிற்பாடு குறிப்பாக அச்சு இயந்திரம் உருவாக்கப்பட்டு ரொம்ப அதனால அதிகமாக புத்தகங்கள் எடுக்கப்பட்டு அது பெரிய இண்டஸ்ட்ரியா வளர்ந்ததுக்கு பிறகுதான் இந்த மாதிரி எழுத்தாளனே ஒரு பிம்பமாக கட்டமைக்கக்கூடிய ஒரு போக்கு உருவாகுது எழுத்தாளன் ஒரு பிம்பமாக கட்ட கட்டமைக்கிறது நல்லது தானே நீங்க
அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு அவருடைய ஊர்ல இருந்த ஒரு மூளை வளர்ச்சி ஏற்ற ஒரு ஒருத்தர் சொல்லி அவர் தான் எனக்கு குரு அப்படிங்கிறாரு ஏன் அப்படி சொல்றாருன்னு பார்த்தா அவருக்கும் அவர் தான் எனக்கு மொழிபெயர்க்க சொல்லி கொடுத்தவர் சொல்றாரு அவருடைய மொழிபெயர்ப்பு பாத்தீங்க அப்படின்னா அது ரொம்ப பித்துக்குழித்தனமா இருக்கும் இப்படி எல்லாத்தையும் அவர் ஏன் சொல்றாரு அப்படின்னா தொடர்ந்து ஒரு ஆப்டர் அப்படிங்கிற ஒரு ரைட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு மையத்தை வந்து அவர் தொடர்ந்து உடைச்சுக்கிட்டே இருக்கும் இதை வந்து அவர் ஐம்பது அந்த டைம்லயே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு இப்ப இந்த ஆத்தர் மையம் ஏன் உடையணுங்கிற கேள்வி நமக்கு தொடர்ந்து இருக்கு இந்த இந்த கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் உங்களுக்கு நல்லவே தெரியும் நம்ம எழுத்தாளர்கள் பல பேருக்கு வந்து இந்த கேள்வியை கேட்கும்போது அவங்களுக்கு ரொம்ப கோவம் வருது இப்ப நான் வந்து என்னுடைய ஒரு நாவல் சார்ந்து நீங்க ஏன் எழுதுறீங்கன்னு கேட்கும்போது நான் என்னோட இந்த நாவலை வந்து நான் போற போக்குல எழுதுனேன் நான் பெரிய அக்கறை இல்லாம எழுதுனேன் அந்த நாவல் நல்ல நாவல் இல்லைன்னு நான் சொன்னேன்னா அது பல பேருக்கு பிடிக்காம போகுது அது கோவம் வருது ஏன் வருதுன்னு கேட்டீங்கன்னா என்னுடைய சீரியஸ்னஸ் என்னுடைய ஒரு திறமை என்னுடைய ஒரு ஒரு மன ஊக்கம் என்னுடைய ஒரு தெளிவு இதுல இருந்து தான் என்னுடைய நாவல் டைரக்டா கிட்டத்தட்ட வந்து நான் அந்த வாயை திறந்து என்னோட நாவலை வந்து என் வாயில இருந்து வெளியே எடுக்கிற மாதிரி ஒரு நம்பிக்கை வந்து நம்ம மக்களுக்கு இருக்கு ஒரு ரைட்டர் வந்து அவ்வளவு கேர்ஃபுல்லா இல்லாம இருந்தா ரைட்டிங் நல்லா வராது அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோட நம்ம மக்களுக்கு இருக்கு அதெல்லாம் உண்மை கிடையாது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நீங்க மட்டமான எடுத்தாலும் எழுத்தாக எழுதலாம் ரொம்ப அனிச்ச ஒரு அனிச்சையா நீங்க ரொம்ப பிரமாதமான ஒரு ஒர்க்கை பண்ண முடியும் நீங்க மட்டும் நினைக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ஒர்க்கை வந்து எழுத்தாள் வாசகனுக்கு பிரமாதமான ஒரு ஒர்க்கா பண்ண முடியும் இப்படி பல விஷயங்கள் நடக்க முடியும் ஒரு நாவலுக்காக நீங்க ஒரு இருபது வருடங்கள் உழைக்க முடியும் உங்களுடைய வாழ்க்கையுடைய மகத்தான பணி நீங்க அதை நம்ப முடியும் சிசு செல்லப்பாங்கிற ஒருத்தர் அப்படி செஞ்சிருக்காரு சுந்தராமசாமிகளுடைய கடைசி கட்டத்தை எழுதின நாவல்கள் அப்படி இருக்கு அவருடைய குழந்தைகள் பெண்கள் ஆண்கள் மாதிரியான நாவல்கள் ரொம்ப கடுமையாக அவங்க உழைச்சிருக்காங்க ஆனால் அவங்க அந்த நாவலை வந்து அவுட் புட் வரும்போது அதில் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு திருப்தி வந்து ரீட்ருக்கு இருக்காது ஸோ ஒரு ரைட்டர் என்ன நினைக்கிறாங்கிறதும் அதை எப்படிப்பட்ட பிரதியாக மாறுவது என்கிறதுக்கும் வந்து கரெக்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அது கரெக்ட் ரைட் ஆன் ஹாலிடே அதான் அந்த அந்த டைட்டிலுடைய அந்த அந்த கற்றையுடைய தலைப்பு இப்போ ரைட்டர் என்ன நினைக்கிறான் அப்படிங்கிறதும் பிரதிங்கிற பிரதி என்பது அதனுடைய விளைவாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது அதனுடைய பிரதிபலிப்பு தான் இருக்குங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்து ஒரு இரநூறு முந்நூறு வருடங்களாக நம்முடைய பரிப்பங்களால வந்து தவறாக சித்தரிக்கப்பட்டு பயங்கரமான பிரபங்கண்டா பண்ணி கேன்வாஸ் பண்ணி அப்படி வசந்தனை நமக்கு முன்னாடி ஏத்திருக்காங்க மூளைக்குள்ள ஏத்திருக்காங்க இது இது ஆனா இது வந்து நம்முடைய நம்ம வாழ்க்கையை எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படிங்கிறதுல இருந்தும் அது அதுக்கு ஒரு பின்னணி இருக்கு கடவுள் தான் வந்து பூமியை படைச்சார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கு இதுக்கும் கட ஒரு ரைட்டர் தான் வந்து ஒரு நாவலை வந்து ரொம்ப திட்டமிட்டு சரியாக எழுதணும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கைக்கும் தொடர்ந்து இருக்கு அப்பா அம்மா கிட்ட தான் நம்ம பிறந்தோம் நம்ம கிட்ட இருந்தா இன்னும் சில விஷயங்கள் வருது அப்படிங்கிற நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கு இது எல்லாமே சேர்ந்து தான் வந்து ஒர்க் பண்ணுது அப்போ சார் நீ வந்து முத முதல்ல என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ரெண்டு விஷயத்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களை பண்றாரு ஒன்று வந்து அவர் வந்து இந்த ரைட்டர் அப்படிங்கிற சென்டருக்கு எதிராக வந்து ரொம்ப ஒர்க் பண்றாரு ரைட்டர் மையத்தை வந்து தொடர்ந்து அவர் வந்து அட்டாக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு அது அவர் கலைத்துக்கு கொண்டே இருக்கார் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஒரு செலந்தி வந்து வலைய பின்னும் போது போய் கலைச்சு விடுற மாதிரி அவர் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காரு தன்னோட நாவலுக்குள்ளே அவர் செய்யறாரு இப்படி இதை செய்யும் போது இன்னொரு பிரச்சனை வருது இதை நீங்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் நம்முடைய நம்முடைய பல எழுத்தாளர்கள் இந்த ஒரு அணுகுமுறை எடுக்கும்போது நான் ஒரு எழுத்தாளன் எப்படி அப்படிங்கிற ஒரு பாவனைக்குள் நாம் போய் சிக்கும் போது சில சில உளவியல் பிரச்சனைகள் உளவியல் பிரச்சனைன்னா ஒரு மன பிரச்சனைங்கிற அர்த்தத்தை சொல்ல பாரு உளவியல் சிக்கல்கள் வந்து அவங்களுக்கு வருது அது என்ன சிக்கல் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இருப்பு சம்பந்தமான ஒரு அடிப்படையான சிக்கல் அவங்களுக்கு வருது நான் இந்த இடத்துல உங்ககிட்ட பேசும்போது நான் ஒரு எழுத்தாளனாக என்னை கற்பனை செய்து கொண்டு நான் உங்ககிட்ட பேசுறேன் ஆனா இந்த வீட்டுல நான் இருக்கும்போது எனக்கு வெவ்வேறு ரோல்ஸ் இருக்கு ஒவ்வொரு ரோல்களையும் நான் ஒரு விதமான ஆளாக இருக்கிறதா நான் நம்புறேன் அப்போ அப்படி நம்பும் போது நம்ம ஒவ்வொன்றுக்குள்ளே ஒரு எல்லை வகுத்துக்கிறேன் அதுக்குள்ள ஒரு பைனரி உருவாக்குறேன் நான் இதுவாக இருப்பதனால நான் அதுவாக இருக்க முடியாதுன்னு சொல்றேன் என்னோட எழுத்துக்கு நாளைக்கு ஒரு பெரிய ஒரு சவால் வந்துச்சுன்னா நான் என்னோட எழுத்துக்காக நான் என்னோட வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு தேவையும் தூக்கி போடுவேன் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்றான் அப்படின்போது அவன் இதை முக்கியமா நினைக்கிறான் அதை த மட்டமா நினைக்கிறான் அப்படிங்கிற ஒரு வருது ஸோ இந்த பைனரிங்கிறது இது இருமை என்பது இந்த எதிரணை என்பது தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கு அது ஒரு விஷயம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா ஒரு ரைட்டர் தன்னை ஒரு ரைட்டரை மட்டுமே நினைக்கும் போது ரைட்டராக தன்னை வந்து முன்னிறுத்தும் போது அங்கே வந்து ஒரு ஒரு மூணு அவன் உடையக்கூடிய ஸ்கோப் இருக்கு அந்த மூணு என்னென்னு நீங்கள் பார்த
அவனுடைய எழுத்துக்கும் அவனுக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்கு அப்படிங்கிற கேள்வி அவனுக்கே வருது பல சமயங்கள்ல நான் இப்படி இதை இவ்வளவு நல்ல ஒரு எழுது எழுத்து எழுதுறேன் இல்லை என்றால் நான் எப்படி இவ்வளவு மட்டமான ஒரு கதை எழுதுறேன் அப்படிங்கிற கேள்வி அவனுக்கு வரும்போது அவனுக்கு இந்த ஒரு சின்ன குழப்பம் வருது அப்ப நான் இதுவா அதுவா அப்படிங்கிற கேள்வி அவனுக்கு தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் தமிழ் எழுத்தாளர்கள் எல்லாத்தையுமே இந்த ரெட்டை தன்மை வந்து நீங்க பார்க்க முடியும் அப்ப நீங்க இந்த கேப்பீங்க நான் போய் ஒரு எழுத்தாளர்கிட்ட பேசும்போது அவன் வந்து எழுத்தாளனாகத்தான் இருக்கிறான் அவனுக்கு எந்த ஒரு எந்த ஒரு பாவனையும் எந்த ஒரு பாசங்க நான் பாக்குறது இல்லைன்னு சொல்ல அப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் இன்னொரு விஷயம் இருக்கு ஒவ்வொரு எழுத்தாளர் கூட நீங்க அவங்ககிட்ட பேசுங்க அப்படின்னா ஒரு விஷயத்தை நீங்க கவனிக்க முடியும் ஒரு வாசகனை பார்த்த உடனே அவங்களுடைய பர்சனாலிட்டி மாறுது அவங்களுடைய பாவனைகள் மாறுது அவங்களுடைய பாடி லாங்குவேஜ் மாறுது ஒரு ரைட்டர் வந்து ஆஹ் ஒரு சும்மா ஒரு டீ கடையில போய் உட்காந்து பேசும்போது அவங்க ஒரு ஆளா இருக்கான் ஆனா அவனுடைய ஒரு வாசகன் அவன் வந்து அதே டீ கடையில அவங்கள்ட்ட வந்து பாஸ் பேச ஆரம்பிக்கும் போது அவனுடைய அவனுடைய மொழி மாறுது நான் பல சமயங்களை கவனிச்சிருக்கேன் அது எப்படி மாறுது அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட வந்து அது ஒரு ஸ்பிரிட் பர்சனாலிட்டி மாறுதான் அவன் ரொம்ப நாளாவே வந்து அது அது கல்டிவேட் பண்ணி வச்சிருக்கான் அவன் டக்குன்னு அதுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிறான் அவன் இன்னொரு ஒரு ரோலுக்கு டக்குன்னு ஷிஃப்ட் ஆகி அவனுடைய பாடி லாங்குவேஜ் எல்லா விஷயமே மாறுது அதே ஆள் வந்து நாளைக்கு ஒரு வேலைக்கு செஞ்சு ஒரு ஒர்க்காக இருக்கும்போது அவனுக்கு அவ்வளோ பெரிய சேஞ்ச் வராது ஆனால் இந்த இடத்துல அவனுக்கு அந்த சேஞ்ச் வருது அப்போ இதுக்குள்ளாடி அவங்க ஈஸியாக ஷிஃப்ட் ஆகி இதுக்குள்ளாடி போயிடுறாங்க இந்த விஷயத்தை தான் அவங்க ரைட்டிங் முன்னாடி அவங்க செய்கிறாங்க இதுதான் அந்த மூணாவது பிளவு முதல் பிளவு என்பது அவன் சாமானியனா அன்றாட வாழ்க்கையில் இருக்கிறது ரெண்டாவதுங்கிறது அவனுடைய டேட்டோட லைஃப்லேயே அவன் வந்து ரெண்டாக மாறுறது ரைட்டராகவும் சாதாரண மனுஷனாகவும் இருக்கிறது மூன்றாவதாக பார்த்தீங்கன்னா ரைட்டிங் குள்ளாடி கூட அவங்க ரொம்ப தெளிவாக உனக்கு எனக்கு ஒரு அனுபவம் வரும்போது இதுல இருந்தா நான் எதை எடுத்துக்கணும் இதை எதை எடுத்துக்க வேணாம் அப்படிங்கிற ஒரு 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 திட்டமிடல் வந்து அவனுக்குள்ள வருது நான் என்னோட எல்லா பர்சனல் லைஃப்ல இருந்து எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் எனக்கு சில அனுபவங்கள் வருது நான் இதை பத்தி எழுதணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் வச்சுக்கோங்க அப்ப நான் என்ன மாதிரியான கேள்வி எனக்குள்ள கேட்டுக்கிறேன் இந்த விஷயத்தை நான் எழுதுவதனால் வாசகர்களுக்கு என்ன பயன் இந்த விஷயத்தை நான் எழுதுவதனால் என்னுடைய இலக்கிய வாழ்க்கைக்கு என்ன பயன் என்னுடைய எழுத்து வந்து நல்ல சிறப்பாக வருமா இந்த அனுபவம் என்பது ஒரு நல்ல கதையாக தோன்றுவதற்கான ஸ்கோப் வந்து இந்த அனுபவத்தில் இருக்கா அப்படிங்கிற நிறைய கேள்விகள் நான் கேட்டுக்கிறேன் இதெல்லாம் ஏன் கேட்கறேன் அப்படின்னா ஒரு பரிசீலனை வருது அங்கே கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸாம்ல வந்து நான் எக்ஸாம் பண்ணி எக்ஸாம் நடத்தி ஒரு மாணவர்களை தேர்ந்தெடுக்கிற மாதிரி நான் ஒரு எக்ஸாம் நடத்தி என்னுடைய அனுபவங்கள்ல இருந்து சிலத்தை மட்டுமே தேர்ந்தெடுத்து அதை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மொழிக்குள் பரிசீலனை செய்து நான் அதை படைப்பை மாற்றி உங்களுக்கு தரேன் அப்படி தரும்போது இதுக்குள்ளாடி மூணாவதா ஒரு ரைட்டர் உருவாகிறான் அவன் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இதுல இருந்து இன்னொன்னு உருவாக்கி தரக்கூடியவனா இருக்கான் அவன் வந்து அஹ் எங்கிட்ட கிட்ட ஒரு ட்வைஸ் இல்லடி த்ரைஸ் அவன் உண்மையில இருந்து விலகி இருக்கான் ஒரு இரண்டு மூன்று முறை அவன் வந்து உண்மையில இருந்து விலகி வரக்கூடிய ஆளா இருக்கான் இந்த மாதிரியான பிளவுகள் உண்மையில இருந்து விலகி விலகி செல்லக்கூடிய ஒரு பாவனைகள் வந்து நீங்க மிகச்சில ரைட்டர்ஸ் மட்டும்தான் அதை பார்க்காம இருக்க முடியும் தமிழ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜி நாகராஜன் அப்படியான ஒருத்தர் ஜி நாகராஜன் தன்னுடைய வாழ்க்கையை தன்னுடைய எழுத்து எழுத்த அளவுக்கு தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து பல்வேறு விதமான பரிசீலனைகளுக்கு உட்படுத்தின ஒரு ரைட்டர் தன்னுடைய எழுத்துல எப்படி இருந்தாரு அப்படிதான் அவர் வாழ்க்கையில இருக்காரு வாழ்க்கையில எப்படி இருந்தாரு அப்படின்னா தன்னுடைய எழுத்துல இருந்திருக்கிறார் அந்த ஒரு பெரிய வித்தியாசங்கள் வந்து நீங்க அவருடைய ரைட்டிங்ல என்னமே பார்த்தது இல்லை அவருடைய லைஃப்ல என்னைக்குமே பாக்குறது இல்ல அவர் பத்தி படிக்கும்போது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயத்தை நான் சொல்றேன் அஹ் அவர் அதனால வாழ்க்கையினுடைய மிக இளமை காலத்திலேயே அவர் வந்து அழிந்து ரொம்ப துயரங்களை அனுபவித்து அவர் இறந்து போனதுக்கான பிரதானமான காரணம் என்னவென்றால் அவர் ரைட்டிங்ல ஒரு ஆளாகவும் அஹ் லைஃப்ல ஒரு ஆளாகவும் என்னைக்குமே இருந்ததில்லை நான் இது வந்து ரொம்ப ரிஸ்கியான விஷயம்னு பாக்குறேன் இது ஈஸியான விஷயமே கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப சிரமமான விஷயம் அதுக்கப்புறமா நகுலன் பெரிய அளவில் நகுலன் ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பர்சனாலிட்டி அவர் நகுலனை வந்து நீங்கள் அவ்வளோ சீக்கிரம் வகைப்படுத்தவே முடியாது நகுலன் என்பவர் கட்டமைக்கப்பட்டாரா நிஜமாகவே நகுலன் அப்படி இருந்தாரா அப்படிங்கிற கேள்விகள்லாம் எனக்கு எழுப்பப்படுது ஆனால் நீங்கள் நகுலனுடைய நகுலன் குறித்திருந்த பிம்பங்கள் நகுலனுடைய வாழ்க்கை அவர் பேசின விஷயங்கள் அவருடைய கட்டுரைகள் அவருடைய புனைவுகள் அவருடைய கவிதை எல்லாமே பார்க்கும்போது அதுக்குள்ளே பெரிய ஒரு டெக்னாலஜிக்கலான டிஃப்ரென்ஸை நம்ம பார்க்குறது இல்லை உங்களுக்கு நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரிய நினைக்கிறேன் நான் வந்து நான் இப்போ வந்து ஒரு பேக்கராக இருக்கேன் நான் வந்து ஒரு பேக்கரி நடத்துறேன் அதில் வந்து எனக்கு நான் மைதா மாவு பிசைஞ்சு நான் வந்து அவனில் வச்சு நான் ஒரு பன் ரெடி பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் பிரெட் ரெடி பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் பிஸ்கட் பண்
அவர் உண்மையை சொல்றாருங்கிறத நீங்க அவர் பேசும்போதே கண்டுபிடிச்சிடலாம் அவர் பொய் சொல்றாருங்கிறத நீங்க அவர் ரைட்டிங்லயே கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்ப ரெண்டையுமே மறக்கிறதுக்கான முயற்சிகள் எதுவுமே அவர் செய்யறது இல்லை ரொம்ப குழந்த மாதிரி அவர் அப்படின்னு அவர் நிறைய நண்பர்கள் சொல்லுவாங்க அவர்கிட்ட சண்டை போட்டு ஃப்ரீய கூடிய நண்பர்கள் நான் அவர்கிட்ட அவ்வளவு நெருக்கமா இருந்தது இல்லை பட் அவர்கிட்ட ரொம்ப சண்டை போட்டு அவர்கிட்ட திரிஞ்சு இருந்த நண்பர்கள் கூட அவர் என்னைக்குமே வெறுத்தது இல்லை அதுக்கு முக்கியமான ரீசன் என்ன நான் அவர்கிட்ட ஒரு ஒரு ஜென்யூன்னஸ் இருக்கு அவர் அவர் என்ன நினைக்கிறாருங்கிறது பல சமயங்களில் அவருடைய பேச்சில் தெரிஞ்சிடும் அவர் என்ன பேசுறாருங்கிறது அவருடைய ரைட்டிங்ல அப்படியே வரும் இது அடுத்த கட்டமா பாத்தீங்க அப்படின்னா அவருடைய அவருடைய எழுத்து வடிவ சார்ந்து பாத்தீங்கன்னா கூட அவர் அந்த வடிவத்துக்குள்ளாடியும் கூட இது புனைவு இது அப்புனைவு இது கவிதை அப்படிங்கிற ஒரு வித்தியாசத்தை வந்து ரொம்ப பெரிய அளவுல டெக்னாலஜிக்கல அவர் உருவாக்கல அப்படி உருவாக்கம் இருந்தாலும் அவருக்கு ஒரு பெரிய ஒரு வலிமையா அவருடைய எழுத்துல அவருடைய மிகப்பெரிய ஒரு மகத்தான வலிமையா இருக்கு அது என்ன வலிமை அப்படின்னா அவர் அந்த எழுத்துக்குள்ளாடி இந்த நாவல் அப்படிங்கிற வடிவம் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டமிட்டு ஒவ்வொரு காட்சியாக அதுக்குன்னு ஒரு தனியா ஒரு லாக் லைன் எழுதி அப்படி திட்டமிட்டு அவர் அப்படி செய்யறதும் இல்லை அப்படி திட்டமிட்டு செய்யறது செய்யலாம் கண்டிப்பா நீங்க அப்படி நாவல் எழுதுனா அதுல எந்த தப்பும் கிடையாது ஆனா இந்த வகையான எழுத்து இருக்கு இல்லையா கிட்டத்தட்ட வந்து அவருடைய லைஃப்ல இருந்து அப்படியே ஃபுல்லோ ஆகக்கூடிய ஒரு நாவல் ஆஹ் அவருடைய லைஃப்ல இருந்து ஃபுல்லோ ஆகக்கூடிய விஷயம் வந்து அப்படியே ஒரு ப்ரோஸா இருக்கும் அந்த ப்ரோஸுக்கும் நாவலுக்கும் கூட அது எதாவது வித்தியாசப்படுத்துறது இல்லை ஏன் அப்படி படுறது இல்லை படுத்துவது இல்லை அப்படின்னா அவர் தான் நினைக்கிறது தான் செய்யறது நான் சொல்றது தன்னுடைய நாவலாக அவர் எழுதக்கூடிய விஷயங்கள் தன்னுடைய கற்றையா அவர் எழுதக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே அவர் கத்திரமா தான் பாக்குறார் ஒவ்வொன்றுமே ஒரு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஒரு புனைவுன்னு அவர் நினைக்கிறார் இது இது அவர் நினைக்கிறது மட்டுமே இல்லை இது வந்து பின்னவே இருக்கக்கூடிய ஒரு அடிப்படையான ஒரு பிலீஃப் சிஸ்டம் வந்து இதுக்குள்ளாடி இருக்கு இது வந்து இதனாலதான் நான் வந்து இந்த பேச்சுடைய ஒரு தலைப்பாவே நான் என்ன கொடுத்திருந்தேன் அப்படின்னா இது வந்து சாரு சாருடைய பிரதிகளை சாருடைய டெக்ஸ்ட படிக்கிறது மட்டுமே இல்லை சாருவே நீங்க ஒரு டெக்ஸ்டா படிக்கலாம் அப்படிங்கிற ரிவர்ஸ்ல அதாவது சாருடைய ஒரு டெக்ஸ்ட் நீங்க படிச்சுட்டு இதுல இருந்து சாரு என்னவா இருக்காருன்னு தெரிஞ்சுக்காம நீங்க சாரு கிட்ட பேசினாலே கிட்டத்தட்ட அவர் வந்து ஒரு நாவல் படிக்கிற மாதிரி ஒரு அனுபவம் தான் உங்களுக்கு இருக்கும் சாரு கிட்ட சாருவுடன் பேசுவது சாருவுடன் வாழ்வது சாருவுடன் பழகுவது சாருடைய நாவல்களை படிப்பது அவருடைய கதைகளை படிப்பது அவருடைய கற்றைகளை படிப்பது அவருடைய கவிதைகளை படிப்பது அவருடைய பேஸ்புக் போஸ்டை படிக்கிறது அவர் போட்டு உடைய கமெண்ட்ஸை படிக்கிறது இது எல்லாமே ஒண்ணுதான் சாதாரண நான் வந்து சாருவே ஒரு பிரதி பிரதியா நம்ம படிக்க முடியும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் இதே காரணத்துக்காக தான் அவர் தன்னுடைய நாவல்களில் சில இடங்களில் அவர் ஏதோ ஒரு நண்பர் தன்னுடைய தன்னிடம் தன்னுடைய அந்த நண்பரும் அவருடைய காதலியும் உரையாடிய அந்த ஒரு சாட் இருக்கு இல்லையா அந்த ஒரு ஒரு மொபைல் சாட் ஏதோ அவருடைய அவருடைய அந்த இந்த புக் இருக்கு இல்லையா அவருடைய ரொம்ப ஃபேமஸான காமரூப கதைகளில் கூட ஒரு சாப்டரில் ஃபுல்லாகவே அந்த ஒரு அந்த ஒரு மொபைல் சாட் அந்த ஒரு டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் வந்து அவர் அப்படியே வந்து ஒரு அத்தியாயமா மாத்திருப்பார் அதுல இந்த மாற்றமும் கிடையாது அப்படியே கொடுத்துருப்பார் அப்ப உங்களுக்கு படிக்கக்கூடிய இதுக்கும் நாவலுக்கு என்ன சொன்னதுன்னு கேட்டா ஆஹ் இதே வந்து அவர் ஒரு கட்டமைப்பா தான் பாக்குறார் இந்த ஒரு இந்த ஒரு டிஃபரன்சஸ் கலைச்சு போட்டார்ல அது பெரிய ஒரு விஷயம் யோசிக்கும் போது அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்றது கிடையாது விஷயம் இது ரொம்ப ரொம்ப ராடிக்கலான விஷயம் இருக்கு தமிழ்ல எந்த எழுத்தாளமாலே இந்த அளவுக்கு துணிச்சலாக எளிதாக ஒரு அனிச்சையாக இது செய்ய முடிஞ்சதில்லை யாராலுமே முடிஞ்சதில்லை ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஷிப்ட் ஒரு பேரடைமெட்டிக் ஷிஃப்ட் சொல்லுவாங்க அதுதான் மிகப்பெரிய ஷிஃப்ட் ஸ்டாரு வந்து நம்முடைய ரைட்டிங்ல நம்ம இன்னைக்கு செஞ்சிருக்கக்கூடிய விஷயம் இதை வந்து நம்ம நிறைய பேரா நம்மளால ரியலைஸ் பண்ண முடியல என்னுடைய ஒரு ஒரு எண்ணம் என்ன ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஒரு இருபது இருபத்தைந்து வருடங்களுக்கு பிற்பாடு சாருவை திரும்ப போய் படிக்கக்கூடியவங்க வந்து இதை ரொம்ப கவனிச்சு ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லுவாங்க அவருடைய ஒரு நம்முடைய வரலாற்று இலக்கிய வரலாற்று ஒரு தனித்துவமான இடத்த வந்து அவருக்கு கொடுக்கறதுக்கான பெரிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு சரி சொல்ல இருபத்தஞ்சு வருடங்களுக்கு பிறகு நான் சொல்றேன் ஏன்னா அவர் செஞ்ச விஷயங்கிறது வந்து அவர் திட்டமிட்டு செய்யல அவருடைய இயல்புல இருந்து அது வந்து இருக்கு அப்புறம் அது ஏன் செய்யணும் அது எப்படி அப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது குறித்த ஒரு சித்தாந்த ரீதியான புரிதலும் அவர் இருக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு வாஸ்டான ரீடிங் அவருக்கு இருக்கு ஒரு தனித்துவமான ரீடிங் இருக்கு ஆஹ் அது அந்த காலகட்டத்துல வந்து அவர் சாரு உருவாகி வந்த காலகட்டத்தில் ஒரு காணாசுவோ இல்லாட்டி ஒரு சுந்தராம சுவாமியோ ஆஹ் பரிந்துரைத்த புத்தகங்களை மட்டும்தான் வந்து மக்கள் படித்தாங்க ஆனா சாரு அதுக்கு நேரம் ஆப்போசிட்டா இன்னொரு டிரெக்ஷன்ல போயிட்டு மற்றவங்க படிக்க சொன்ன எந்த புத்தகங்களையும் அவர் படித்திருப்பார் ஆனா அதுக்கு டோட்டல் ஆப்போசிட்டா இன்னொரு சைட்ல போயிட்டு ரொம்ப டிரான்ஸ்பெசிவான ஆட்டோ ரைட்டிங் சார்ந்த நிறைய புத்தகங்களை வந்து அவர் வந்து
ஏன்னா அந்த இடத்துல அந்த குறிப்பிட்ட சிறுகத்துல நீங்க படித்து பார்த்தீங்க என்றால் அதுல வந்து காலம் சார்ந்த ஒரு நேர்கோடான ஒரு ஒரு பாய்ச்சல் வந்து இருக்கவே இருக்காது இரண்டு குழந்தைகள் நடந்து போயிட்டே இருப்பாங்க அவங்க அவங்க நடந்து போயிட்டே இருக்கிறது வந்து கிட்டத்தட்ட அவங்க எங்கேயுமே ஆரம்பிக்கல எங்கேயுமே முடிக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அவங்க இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல நடந்து போகல அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு இருக்கும் அவங்க ஒரு கடலை நோக்கி நடந்து போகிறார்கள் அந்த கடல் என்பது குறியீடா அப்படிங்க யோசிக்க கூட அது ஒரு ரொம்ப தெல்ல தெளிவாக அதுல எந்த பிளாட்டுமே அமைக்க கூடாது எந்த ஒரு தீமேட்டிக்கா நீங்க அதுல இருந்து எந்தையுமே கெயின் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கறத வந்து ரொம்ப தெல்ல தெளிவா அந்த ரைட்டர் யூஸ்ட் அந்த அந்த நாவல சாரி அந்த சிறுகதை எழுதியிருப்பாரு இதை வந்து எதிர் எழுத்துன்னு சொல்றாங்க ஆன்டி ஆன்டி ஸ்டோரி அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏஎன்டி ஐ எதிர் 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 சிறுகதை அப்படின்னு சொல்றாங்க இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு அம்சம் இது வந்து சார் நமக்கு அறிமுகப்படுத்தியிருக்கார் தன்னுடைய எழுத்துலேயும் வந்து அவர் தொடர்ந்து இதை முயற்சி பண்ணி பார்த்திருக்காரு அவருடைய ஜீரோ டிகிரி டைம்லேருந்து அவர் செஞ்சு பார்த்துருக்கார் கடைசியாக வந்து விழுமியங்களை பற்றியும் நான் பேச நினைக்கிறேன் வேல்யூஸ் பற்றியும் நான் பேச நினைக்கிறேன் இதுவும் வந்து சாருடைய ரைட்டிங்கில் அவர் செய்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு பங்களிப்பு இந்த விஷயத்த எனக்கு தெரிந்து ஜி நாகராஜன் ஓரளவுக்கு முயற்சி பண்ணி பார்த்தான் ஆனால் அவருடைய நாவல்களில் கூட ஒரு ஒரு பாலியல் தொழில் செய்யக்கூடிய ஒரு பெண் வருவாள் அவள் அவளுடைய வாழ்க்கையில வந்து அவள் பல பல சவால்களை பல துயரங்களை பல வருத்தங்களை வந்து அவள் சந்திக்கிறத நம்ம பார்க்கறோம் அதுக்கப்புறம் அவளை காப்பாற்றுவதற்கு அஹ் ஒரு மனிதன் அவருடைய வாழ்க்கைக்குள்ள வருவார் அது பெரும்பாலும் வந்து ஜி நாகராஜனா தான் இருப்பார் அதன் பிறகு அவங்க வாழ்க்கையை எதிர்கொள்ளக்கூடிய பல பல மிகப்பெரிய நெருக்கடிகள் அந்த நெருக்கடிகளை வந்து அவங்க இந்த செதி தவறு அப்படிங்கிற ஒரு இருமைக்குள் மாட்டாமல் அவங்க எப்படி அதுக்குள்ள இருந்து வெளியே வராங்க அப்படிங்கிற பத்தி அவர் பேசுவார் ஆனா ஜி நாகராஜன் என்னதான் வந்து முயற்சி செஞ்சாலும் அவருடைய நாவல்கள் முழுமையாக வந்து அந்த பைனரியை பிரேக் பண்ண மாதிரி நமக்கு தெரிய முடியாது அதுக்குள்ளாடி ஒரு சின்ன ஒரு நவீனத்துவ எழுத்தாளனுடைய ஒரு சாயலை வந்து நம்ம ஜீ நாகராஜன்ட்ட கூட பார்க்க முடியாது ஆனா சாரு எழுத வரும்போதுதான் முதல் முதல்ல இந்த ஒரு பிரச்சனை வந்து பெருசா வந்து சேஞ்ச் ஆகுது ஒரு பெரிய அந்த அது மிகப்பெரிய ஒரு ஷிஃப்ட் அது எப்படின்னா நானும் நீங்களும் பேசும்போது எந்த இடத்துல பேசும்போதும் சரி நம்ம நம்மளோட வாழ்க்கையில எந்த விஷயத்தை செய்யும்போதும் சரி அதற்குள்ளாடி ஒரு தெல்ல தெளிவாக ஒரு பைனரி ஒர்க் ஆகுது அது என்ன பைனரின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் எப்படிப்பட்டவன் அவங்க எப்படிப்பட்டவங்க இது எப்படியானது அது எப்படியானது இது நான் இப்படி இருப்பதனால் நான் இந்த முடிவு எடுக்கிறேன் அவங்க அப்படி இருப்பதனால் வேறு முடிவு எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிற சிந்தனை இருக்கு இல்லையா இந்த சிந்தனை இந்த இரண்டு ரெண்டாக எல்லாத்தையும் பிரித்து பார்க்கக்கூடிய நான் அவன் பிரிது செடி தவறு மேல் கீழ் இப்படின்னு வந்து அடுக்கக்கூடிய ஒரு எதிர்வினை சார்ந்து அடுக்கக்கூடிய அந்த போக்கு இருக்கு இல்லையா நம்ம வாழ்க்கையிலும் இருக்கு நம்மளோட ரைட்டிங்ல இருக்கு நம்ம ரைட்டிங்ல எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ரைட்டிங்ல இதை வந்து இதை பத்தி பேசும்போது ஆரம்ப காலத்துல வந்து இதை வந்து ஒரு ஒரு சப்ளிமிட்டி அப்படின்னு சொல்றாங்க அது ஆரம்ப கிரேக்க காலத்துல இருந்து இதை வந்து ரொம்ப அதிகமாக இதை பத்தி பேசியிருக்காங்க என்ன அவங்க குறிப்பா சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த சப்ளேம்னு சொல்ற ஒரு ஒரு மக உன்னதமான ஒரு விஷயம் ஒரு மக உன்னதமான விஷயத்தை நாம ஒரு கதையில முன்வைக்கும் போது அதற்கு நிச்சயமாக ஒரு வாசகர்களுடைய பெரிய ஒரு 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 சிறப்பான எதிர்வினை ஒரு நெகிழ்வான எதிர்வினை வாசகர்கள்ட்ட இருந்து வந்துடும் அது என்ன அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு தீமை நிறைய இருக்கக்கூடிய ஒரு கதையில் ஒரு நன்மையை வந்து திணிப்பது அப்படி செய்வதன் மூலமாக வாசகனை ஒரே நேரத்தில் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்குவது அவனை ஒரே நேரத்தில் நிகழ்ச்சிக்குள்ளாக்குவது ஆஹ் அவனை ஆஹ் வாழ்க்கையுடைய நம்பிக்கைகள் சார்ந்து ஒரு சின்ன ஒரு 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 ஹோப்ப ஒரு ஒரு நம்பிக்கை ஒரு ஒளிக்கீற்றை வந்து அதுக்குள்ளடி கொண்டு வருது நிறைய உதாரணங்கள் இதுக்கு நம்ம சொல்ல முடியும் பல நாவல்கள் இந்த உதாரணங்களை சொல்ல முடியும் ஆஹ் உதாரணமா ஜே ஜே சில குறிப்புகள் என்கிற சுந்தராமசாமியோட நாவலை படித்துக்கலாம் அதுல வந்து முழுக்க முழுக்க ஒரு ஒரு எதிர் அழகியல் சார்ந்து தன்னை உண்மைக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய இன்டலக்சுவலா வந்து ஜே ஜே அதுல வரும் ஆனா ஜே ஜேங்கிறவங்க வந்து ஒரு மகத்தான மனிதன் என்கிற ஒரு பிம்பத்தையும் வந்து தொடர்ந்து சுந்தராமசாமி உருவாக்கிட்டே தான் இருப்பாரு இதே மாதிரிதான் வந்து நீங்க ஜெயமோகனுடைய ஆஹ் ஜெயமோனுடைய ஆஹ் ஏழாம் உலகம் அப்படிங்கிற அந்த நாவல் நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் முழுக்க முழுக்க நம்ம கற்பனை பண்ண முடியாத அளவுக்கு கொடூரமான ஒரு வாழ்க்கையுடைய நிழலான ஒரு நரகத்தனமான ஒரு வாழ்க்கையை வந்து அவர் அதுக்குள்ள சித்தரித்திருப்பார் அதே பிச்சைக்காரர்கள் உடல் ஊனமுட்டவர்கள் உடல் சிதைந்தவர்கள் ஆஹ் அவர்களை வந்து குரூரமாக நடத்தக்கூடிய அவர்களை வந்து ஒரு வெறும் வணிக பொருளாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு அவர்களை வைத்து வெறும் பண்டமாக வைத்து அவர்களை பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு தரகர் மாதிரியான ஒரு ஆள் அதுக்குள்ளாடி வர ஆஹ் இது வந்து ஒரு ஆன்மீகம்
ரொம்ப ஒரு களங்கமித்த மனிதர்கள் வராங்க ஒரு நன்மை சார்ந்த ஒரு சித்திரம் அதுக்கு நடிவார் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கிளவரா ஜெயமோகன் வந்து ஒரு பிரில்லியண்டான ஒரு ரைட்டர் அவர் வந்து ஒரு ஒரு கலைஞனாக நீங்க அவளை பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளவு அளவுக்கு ஒரு கிளவரான டேலண்டடான அவ்வளவுக்கு ஒரு நுட்பங்கள் தெரிந்த ஒரு ரைட்டர் நீங்க பார்க்க முடியாது ஸோ அவரால அவ்வளோ அழகாக வந்து அதை வந்து டோன் பண்ணியிருப்பார் எந்த அளவுக்கு வந்து தீமையை உயர்த்த வேண்டும் எந்த அளவுக்கு நன்மையை ரொம்ப சட்லா கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப பிளான் பண்ணி அழகாக பண்ணியிருப்பார் ஸோ நமக்கு அது படிக்கும்போது நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு 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 மனக்குழப்பம் மனதுக்குள் பதிய ஒரு 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 தடுமாற்றம் எல்லாமே கிடைக்கும் ஒரு பெரிய நெருக்கடியா இருக்கும் பட் அது நேரக்கூடிய அதே நேரத்துல ஆஹ் எது நன்மை எது தீமை அப்படிங்கிற ஒரு பிளவு வந்து நாவல் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாகவும் இருக்கும் இந்த இருமையை வந்து அது ரொம்ப பிரில்லியண்டா கட்டமைப்பார் அதை உடைக்கிறதுக்கான வேலையும் அவர் செய்வார் ஆனா இருமையை கட்டமைப்பதுல வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு கிளவரா அவர் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பார் இதுதான் வந்து நான் எக்குமே சொன்னேன் நவீனத்துவ நாவலோட பெரிய ஒரு பிரச்சனை வந்து இருந்தான் அந்த நாவலால வந்து என்னைக்குமே ஆஹ் இந்த ஒரு கட்டமைப்புல இருந்து வெளியே வரவே முடியாது ஏன் வெளியே வர முடியாதுன்னா அது ஒரு அடிப்படையான ஒரு ஒரு கேள்வி வந்து எழுப்பு அந்த கேள்வி என்னவென்றால் ஆஹ் இந்த வாழ்க்கையுடைய நோக்கம் என்ன அப்படிங்கிற கேள்வி வருது அந்த கேள்விக்கு மேல எழுப்பப்பட்ட இன்னொரு கேள்வி என்னவென்றால் ஒரு எழுத்தாளனுடைய நோக்கம் என்ன அப்படிங்கிற கேள்வி வருது அதான் ஜெயமோகன் தொடர்ந்து அறம் சார்ந்து நிறைய பேசியிருக்கார் அறம் அப்படிங்கிற பேர்ல ஒரு தோப்பை அவர் வெளியிருப்பார் ரொம்ப பிரபலமான ஒரு தோப்பு அவருடைய தோப்பு அந்த அறம் என்கிற தோப்பு ஏன் அப்படி செய்யறாரு அப்படின்னா அறம் என்கிற ஒரு விஷயம் என்பது ஒரு சப்ளைமான ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அது அது வந்து உங்களை ரொம்ப நெகிழ வைக்கக்கூடிய விஷயம் வாழ்க்கை மேல நம்பிக்கை படுத்தக்கூடிய விஷயம் அது நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும் அந்த மாதிரி கதைகள் படிக்கிறதுக்கு ஆனா அது ஒரு பொய் அது ஒரு மகத்தான பொய் அது ஒரு மகத்தான பித்தலாக்கு அது ஒரு மகத்தான பாசாக்கு அது மனிதர்களை ஏமாற்றுவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு விழுமியம் அது இத இத நம்ம புரிச்சுக்கும் போது நமக்கு லைஃப்ல ஒரு பெரிய ஒரு திறப்பு கிடைக்கும் அதாவது இந்த மகோன்னதம் மகத்து மகத்தானது ஒரு பேர் உண்மை ஒரு அறம் அப்படிங்கிற சில விழுமியங்களை உருவாக்கி மேல வச்சு நீங்க மனிதர்களை ஏமாற்ற முடியும் அது கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு தேவாலயத்துல வந்து கர்த்தருடைய சிலுவையை காமிச்சு மக்களை ஏமாத்துற மாதிரி இல்லாடி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மத தலைவர் என்பவர் ஒரு பெரிய சிவலிங்கத்தை பிரம்மாண்டமான ஒரு நூறடி சிவலிங்கத்தை உருவாக்கி அங்க பல்லாயிரம் பேரை திரட்டி ஏமாற்ற மாதிரி இதெல்லாம் ஏமாத்து விட்டீங்க அடிப்படையில இதனால மக்களுக்கு பயம் இருக்கலாம் அப்படின்லாம் நீங்க சொல்லலாம் பட் அடிப்படையில் இதை வந்து கண்ணை கட்டி ஒரு மனிதனை இழுத்துக்குள் தள்ளி விடுவது மாதிரியான விஷயம் தான் எதுவுமே அப்படி கிடையாது ஏன்னா இது ஏன் கிடையாதுன்னு சொல்றாங்க இது அடிப்படையில் ஒரு பயனது இது ஒரு இது ஒரு ஒரு எதிரணை இது நம்முடைய இந்த சார்வு அதிகமாக முன்னெடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு எதிர் எழுத்து இருக்கு இல்லையா அதுக்கு அப்படி அவங்க செய்யக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் இந்த பயனவையை உடைக்கிறது இந்த பயனவை அவங்க உடைக்கிறதுங்கிறது வந்து உங்களுக்கு வெறும் வந்து ஷாக் வேல்யூக்காக கிடையாது இது அடுப்பில் உண்மையை நோக்கி நம்முடைய எழுத்தை வந்து இன்னும் இன்னும் அதிகில கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்துக்காக தான் அதை வந்து செய்கிறாங்க இதில் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு நீங்கள் எல்லாருமே கண்டிப்பாக படித்து பார்க்க வேண்டிய ரைட்டர் வந்து தமிழில் கூட நிறைய பேசப்பட்ட ரைட்டர் தான் அவர் அவருடைய நாவல் கூட தமிழில் மொழிபெயர்ப்பாய் வந்து அவருடைய போஸ்ட் ஆஃபீஸ் அப்படிங்கிற நாவல் கூட தமிழில் தபால் நிலையம் என்கிற பேரில் மொழிபெயர்ப்பாய் வந்திருக்கு அதை நீங்கள் எல்லாருமே படித்து பார்க்கணும் அந்த நாவல் அது வந்து புக்கா வஸ்கி அப்படிங்கிற சார்ஸ் புக்கா வஸ்கி அப்படிங்கிற ரைட்டர் அது நிறைய பேர் படிக்க முடியும் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ரொம்ப ரொம்ப டேலண்டடான ரொம்ப ஒரு தலைநுட்பம் சார்ந்த ஒரு நல்ல பிடிப்பு கொண்ட ஒரு எழுத்தாளர் அவர் ஏதோ ஒரு டைம்ல அவர் அவர் எழுத பார்க்கும்போது ரொம்ப ஏதோ போறப்பக்கில் எழுதுற மாதிரி இருக்கும் ரைட்டர் எழுதுற மாதிரி அவர் எழுத மாட்டார் அதுதான் அவருடைய ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம் அவர் வந்து தன்னை ஒரு ரொம்ப சாமானியமான பெரிய ஒரு 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 மகத்தான ஒரு கிரீடம் அணிந்த ஒரு தேவனாக இந்த உலகத்தை காப்பாற்றி அவதரித்த ஒரு ரட்சகனாக எல்லாம் அவர் காமிச்சுக்க மாட்டார் அந்த ஒரு பாவனை அவர் இருக்காரு இப்போ சதாரண ஆள் எதையும் பார்த்தாலும் ஆசைப்பட ஆசைப்படக்கூடிய விரும்பாத விரும்பக்கூடிய ஏமாற்றம் அடைகிற மகிழ்ச்சி அடைகிற ஒரு ஒரு அற்பமான ஆள் அப்படின்னு தான் அவர் முன்னிறுத்துவார் அப்படி முன்னிறுத்திக்கிட்டே நான் பேசுறது உங்களுக்கு தெரியுதா என்னுடைய வீடியோ தெரியுதா ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா இப்ப தெரியுது இல்ல உங்களுக்கு ஸோ கனெக்டிவிட்டி இஷ்யூ நினைக்கிறேன் ஸோ நான் சார்ஜ் புக்கா வசதி பத்தி பேச இருந்தேன் ஸோ அவர்கிட்ட நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ஒரு பிளவு ஒரு எழுத்தாளர் சார்ந்த பிளவு அவர் பெருசா இருக்காது வேல்யூ சார்ந்து கூட அவர் அளவுக்கு ஒரு நேரடியாக தான் நினைப்பதை எழுத்தில் அப்படியே கொண்டு வருவதற்கான துணிச்சல் வந்து இருக்கக்கூடிய எழுத்தாளர்கள் மிக மிக குறைவாக தான் இருக்காங்க முக்காவாசியுடைய போஸ்ட் ஆஃபீஸ் அப்படிங்கிற நாவல் நீங்கள் படிச்சிங்க அது மட்டுமே இங்கே கோட் பண்ணுறேன் ஏன்னா நீங்கள் நிறைய பேர் படிக்க வேண்டிய நாவல் அது நிறைய ஒரு இன்ட்ரெஸ
அதுல சைன் போர்டு அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு ஆனா அந்த பொண்ணு கேட்க மாட்டேங்கன்னா அவர் கதவு திறந்து அவர் உள்ள போறார் உள்ள போகும்போது அந்த பொண்ணு சொல்லுவா நான் தரமாட்டேன் அப்படின்னு ஆரம்பத்தில் சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் அவர் சொல்ற நீ எனக்கு கற்படிக்கிறதுக்காக உள்ள வந்திருக்கேன் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு அவளுக்கு உள்ளாடி பல விதமான இந்த மாதிரி மரபிரமைகள் இருக்கு இப்போ இவர் என்ன செய்யறாருன்னா அந்த பேக் ஒரு கட்டத்தில் அவர் திரும்ப திரும்ப சொல்றாரு நீ ஒரு ரேப்பிஸ் நீ ஒரு ரேப்பிஸ் ரேப்பிஸ் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கா அவர் அந்த பேக் கீழே போட்டு அந்த பொண்ணு நிஜமாவே அவர் வந்து அந்த பொண்ணுடன் பலத்காரம் செய்து அவளை அவளுடன் உறவு கொள்கிறார் அது வந்து அவர் புக்காவஸ்கி எந்த ஒரு அதிர்ச்சியுமோ எந்த ஒரு அதிர்ச்சி மதிப்பீடோ அங்குள்ள அங்க வந்து எந்த ஒரு கேள் அவருடைய நடத்தை சார்ந்த எந்த ஒரு கேள்வியுமே எழுப்பாம ஒரு போர் போக்குல சொல்லியிருப்பாரு ஒரு சாதாரண விஷயம் ஏதோ ஒரு பையன் கடைக்கு போய் ஒரு பொருள் வாங்கி சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு கழிவறைக்கு சென்று அங்க போயிட்டு நீங்க வந்து ஒரு சிறுநீர் கழித்து விட்டு திரும்ப வர மாதிரி ஒரு சாதாரண விஷயமா அது ரொம்ப பேசிட்டு போயிருப்பாரு அந்த பொண்ணை வந்து அவரு அவர் உடவு உணவு கொள்ளும்போது அந்த பொண்ணு திரும்ப திரும்ப நீ ஒரு ரேப்பிஸ் ரேப்பிஸ் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாரு வெளியே வந்துருவாரு ஸோ சின்ன சம்பவம் ஒரு சாப்டரா அதுல வருது நீங்க நிறைய அந்த நாவுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் அந்த மாதிரி சாப்டர்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல நிறைய கேள்விகள் இருக்கு அதாவது இந்த மாதிரியான ஒரு சாப்டர் நீங்க எழுதும் போது இதை நீங்க யார் ஸ்டைல நிக்கிறீங்க அந்த பெண்ணை அவன் பலாத்காரம் செய்வது நியாயமா அதுவும் மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பெண்ணை வந்து பலாத்காரம் செய்வது நியாயம் அப்படி பல கேள்விகள் இருக்கு ஆனா புக்காவசிக்கு இதை பத்தி கவலைப்படாம போறப்போக்குல அவர் சொல்லிட்டு போவாரு அவருடைய அடுத்த சாப்டர்லயுமே அவருக்கு அது சார்ந்த எந்த பிரச்சனையும் இருக்க மாதிரி தெரியாது இது இதுக்கு ஏன் நான் சொல்றேன் அப்படின்னா ஒரு ரைட்டிங்ல ஒரு பக்கம் நம்முடைய வாழ்க்கையில அறம் சார்ந்த ஒழுக்கம் சார்ந்த நிறைய மதிப்பீடுகள் இருக்கு ஆனா இலக்கியத்துக்குள்ளாடி அந்த மதிப்பீடுகளை கொண்டு வரும்போது அதுக்குள்ளாடி மிகப்பெரிய பொய்மை வந்துருது இப்ப இந்த மதிப்பீடுகளை உடைத்து விட்டு ரொம்ப நாணயமாக நீ எப்படி அந்த ஆள் இருக்கானோ அவன் அப்படியே அவனை காமிக்கிறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சவாலான ரொம்ப ரொம்ப சிரமமான விஷயம் அது இந்தியாவில நீங்க செய்யவே முடியாது இந்தியாவில நீங்க செஞ்சீங்கன்னா அவங்களை ஒரு அளவு புக்காவசி தமிழ்நாட்டில் வாழ்ந்திருந்தார் அப்படின்னா அவரை வந்து சிறப்பாலே அடிச்சு கொண்டு இருப்பாங்க நம்ம ஆட்கள் நம்மளுடைய மீ டூ காலகட்டத்துல தான் நீங்க புக்காவசிக்கு பத்தி பேசுறது அவ்வளவு பெரிய கொந்தளிப்பு மக்களுக்கு ஏற்படுத்தி இருக்கும் நான் அது வந்து எந்த விதத்துலயுமே வந்து இந்த நாவல்ல இருக்கக்கூடிய இந்த சாப்டர் நியாயப்படுத்துங்கிறதுக்காக சொல்ல பட் எப்படி வந்து அது அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்காமல் அதை பத்தி எந்த ஒரு ஒழுக்க மதிப்பீடு வைக்காம ஒரு ஆள் எழுத முடியுது ஒரு ரைட்டரால் எழுத முடியுதுங்கிற கேள்வி தான் நான் வைக்கிறேன் இப்போ இந்த விஷயம் இருக்குல்ல அது மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான ஒரு ரைட்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு முக்கியமான ஃப்ரெஞ்சு ரைட்டர் இவரை பத்தி கூட சாரு வந்து தொடர்ந்து பல பல இடங்களில் வந்து எழுதியிருக்கிறார் இந்த சாருடைய நாவல்களில் நீங்க நீங்க தேகம் அப்படிங்கிற நாவல் படிக்கும்போது இந்த விஷயத்தை நீங்க கவனிக்க முடியாது அவருடைய நிறைய நாவல்கள் எனக்கு ரொம்ப பிடித்த நாவல்கள் தேகம் நாவல்லையும் வந்து இந்த மாதிரி இந்த விழுமியங்கள் சார்ந்த ஒரு பெரிய இடையூறுகள் இல்லாமல் கதையை நகர்த்தக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு 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 அனாயசமான ஒரு எழுத்து பாய்ச்சலை வந்து நீங்க அதுக்குள்ள பார்க்க முடியும் சார் அடிக்கடி இந்த குறிப்பிடக்கூடிய இந்த ஜார்ஜ் பத்தாய் அப்படிங்கிற ரைட்டர் ஜார்ஜ் பத்தாயோட இந்த ஸ்டோரி அந்த ஆய் வந்து அது நிறைய பேர் அந்த நிறைய பேரால் நான் அதை எழுதுறது கூட விட்டுருங்க அந்த மாதிரி நாவல் எழுதுறது விட்டுருங்க அந்த மாதிரி நாவல் படிப்பதுங்கிறதே ஒரு பெரிய சவாலான விஷயம் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு நான் வந்து திருவனந்தபுரத்துல இருந்து என்னோட ஊரான் நாகர்கோயிலுக்கு பஸ்ல வந்துட்டு இருக்கேன் அந்த அந்த பேருந்துக்கு கூட அவ்வளவு பெரிய கூட்டம் இருக்கு ஆண்களும் பெண்களும் திமிடிக்கிட்டு இருக்காங்க அங்க வெளியே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரைக் நடக்குது அதனால பஸ் நகராமலே நின்றுக்கிட்டு இருக்கு அவ்வளவு பெரிய ஒரு கூட்டம் அந்த கூட்டத்தை மாதிரியே உட்கார்ந்து தான் நான் வந்து இந்த ஸ்டோரி ஆஃப் தாய் அப்படிங்கிற நாவலை வந்து படிக்கிறேன் அந்த நாவல் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு மனதுக்குள்ள ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய நெருக்கடி இருக்கு இல்லையா ஒழுக்கம் சார்ந்த நெருக்கடி மட்டுமே கிடையாது உண்மை சார்ந்த ஒரு மிகப்பெரிய நெருக்கடி அந்த நாவல் ஏற்படுது அதே நேரத்தில் வந்து என்ன சுத்தி அவ்வளோ பெரிய ஹியூமன் பாடிஸ் வந்து என்னமே என் மேலே அழுத்துது அந்த நாவல் படிக்கும்போது ஒரே சமயத்தில் எனக்கு வந்து வாந்தி எடுக்கிற மாதிரிங்கிற ஒரு உணர்வு வந்து நான் வந்து ரொம்ப பாலியல் ரீதியாக ரொம்ப தூண்டப்படவும் செஞ்சேன் இது ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீமான உணர்வுகள் கூட நான் போனேன் இந்த இந்த விஷயத்தை வந்து என்னால் என் லைஃப்பில் எனக்குமே மறக்க முடிஞ்சது இல்லை இதுவரை ஒரு போனோகிராஃபி அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளால் பார்க்க முடியாது பட் ரொம்ப தெல்ல தெளிவாக பாலியல் சார்ந்து நம்ம ஏற்படுத்தக்கூடிய பல விதமான கற்பிடங்களை வந்து உடைக்கக்கூடிய ஒரு ரைட்டிங் அது அந்த மாதிரி ஒரு நாவல் வந்து நீங்கள் தமிழ்ல கற்பனை பண்ண முடியாது பட் அந்த மாதிரி நாவலுக்கான ஒரு ஒரு பாதையை நமக்கு வந்து தமிழ் இலக்கியத்தில் அமைத்து கொடுத்துருப்பது வந்து சாரு தான் ஏன்னா அவருடைய அந்த எதிரெழுத்து என்பது இந்த கவுண்டர் ரைட்டிங் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆன்டி
பெரும்பாலும் வந்து நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் சொல்லி முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளுடைய இந்த உரை நிறுத் நிறுத்திடலாம் இதுக்கு மேலே சொல்கிறதுக்கு எனக்கு எதுவும் இல்லை நான் சொல்ல விரும்பின திட்டமிட்ட பெரும்பாலும் விஷயங்களை வந்து சொல்லி முடிச்சுட்டேன் இந்த ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பை அமைத்து கொடுத்ததுக்காக நான் வந்து வினீத்துக்கு வந்து ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் இந்த இந்த உரையில் பங்கு கொண்டதற்காக நான் சார் நிவேதாக்கும் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய நிறைய நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நான் ரொம்ப கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக தியரிட்டிக்கலாம் சில விஷயங்களை சொல்லியிருக்கேன் நான் அதுக்கான அவசியம் இருக்குங்கிறதுனால அப்படி சொல்லியிருக்கேன் அது ரொம்ப பொறுமையாக கேட்டதுக்கு உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் உங்களுக்கு கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இங்கே அதை கொடுக்கலாம் நான் வந்து திரும்ப வினீதை வந்து இங்கே இன்வைட் பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் நீங்கள் வந்து ஏதாவது கேள்வி இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம் அவர்கிட்ட கேட்கலாம் எங்கிட்ட கேட்கலாம் சாரு கூட கிட்ட கேட்கலாம் நான் அவரை இன்வைட் பண்ணுறேன் விநாயமுறை நல்ல கேள்வி நன்றி அந்த கேள்வி கேட்டதுக்கு சாருடைய அண்மை கல் எழுத்துக்கள்ல வந்து அஹ் இந்துத்துவ கருத்துக்கள் அதிகமா இருக்கா அப்படிங்கிற கேள்வி என்று கேட்குறீங்க ஆஹ் சாருடைய எழுத்துக்களை நீங்க படிக்கும்போது எந்த ஒரு இந்த ஒரு பொலிட்டிக்கலான ஒரு ஐடியாலஜிக்கலான பயனரி இருக்குல்ல அது இந்துத்துவ சார்ந்து இருக்கா இல்லாட்டியும் வந்து அது வந்து ஒரு இடதுசாரி முற்போக்கு கருத்துக்களோட இருக்கா அப்படிங்கிற பயனரி தாண்டிதான் அவருடைய நாவல்கள் இருக்கா அதுன்னு நான் நம்புறேன் அஹ் அப்படி நாவல்களை நம்ம ரொம்ப நுட்பமா படித்து பார்க்கும் போது அதுக்குள்ளாடி ரொம்ப ஒரு ரொம்ப தெல்ல தெளிவாக நான் வந்து இந்த ஒரு முற்போக்கு ஒரு வலதுசாரி பார்வையில நான் பேசுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இடதுசாரிகளை இல்லாட்டி வந்து ஒரு ஒரு சிறுபான்மையினரை ஒடுக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு திட்டமிட்ட ஒரு நோக்கு வந்து அவற்றை நீங்க எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது உம் இல்லைன்னு வந்து இல்லாட்டி வந்து நம்ம அது இது ரெண்டு விதமா பார்க்கலாம் இது பல விதமான கருத்துக்கள் நமக்குள்ளே இருக்கலாம் நீங்க சில நேரம் வந்து அவருடைய எழுத்துக்கள் வந்து இன்னைக்கு ஒரு வலதுசாரி சேனல் நோக்கி போகுது அப்படின்னு அவருடைய கட்டுரைகளை வைத்து அவருடைய சமகால பார்வைகளை வச்சு நீங்க சொல்லலாம் பட் தொடர்ந்து ஒன்னு சொல்றது அதுக்கு நேரம் ஆப்போசிட் ஆயின்னு ஒண்ணு சொல்லக்கூடிய ஒரு போக்கு வந்து சாரு கூட நீங்க பார்க்க முடியும் ரெண்டுமே நீங்க சாரு கிட்ட பார்க்க முடியும் ஸோ நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா அவருடைய பர்சனாலிட்டி வந்து அந்த மாதிரி தான் இருக்கு நினைக்கிறேன் அவருடைய பர்சனாலிட்டிங்கிறது வந்து ஒரு ஐடியாலஜிக்கலா தன்னை ஒரு இடத்துல ஃப்ரேம் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு ஆப்போசிட் ஆன சண்டை அவருடைய ஒரு பர்சனாலிட்டி கிடையாது எல்லாத்தையும் கடந்த ஒரு ரொம்ப ஒரு ஃப்ளூயிடான ஒரு பர்சனாலிட்டி அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு இப்படி தான் விளக்க முடியுது அடுத்த ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க தாசன் ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க இந்த மாதிரி பிம்பங்களை உடைப்பதில் ஒரு பிம்பம் கட்டி எடுப்பு அப்படிங்கிறது அல்லவா அப்படின்னு கேட்குறீங்க அது கூட ஒரு நல்ல கேள்வி தான் அதுக்கு ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து சார் வயதா நினைக்கிறேன் அவர் அவர் சார்ந்து நம்ம உருவாக்கக்கூடிய பெரும்பாலான பிம்பங்களை அவரையும் வந்து அடுத்த நிமிஷம் உடைச்சிடும் ஸோ அவர் அதை விட அது தன்னுடைய இந்த ஒரு தன்னை பற்றி உருவாக்கக்கூடிய இந்த பிம்பங்களை தொடர்ந்து அவர் உடைப்பதனாலதான் வந்து அவர் மேலே அவ்வளோ பெரிய சர்ச்சைகள் ஏற்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு இன்னொரு கேள்வி சரவணன் எழுப்பியிருக்கா சாருடைய எழுத்தை வாசிப்பது ஒரு அனுபவம் அளவில் முடிந்து விடுமா அதை படிப்பதில் இந்த அதிர்ச்சி மற்றும் அலைகழிப்பை தாண்டி வாசகனுக்கு கிடைக்கும் லாபம் என்னவாக இருக்கும் ரொம்ப நல்ல கேள்வி சாது சரவணன் இந்த கேள்வி கட்டத்துக்கு நன்றி இது நான் இருக்கவே குறிப்பிட்ட மாதிரி இந்த ஒரு சின்ன விஷயத்த நான் வந்து நிச்சயமா சொல்லியிருக்கணும் அதை நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் ஆஹ் ரொலான் பாத் சொல்லி பத்தி சொல்லும் போதே எப்படி வந்து எழுத்து ஒரு பண்டமாக மாற்றப்பட்டது அப்படின்னு சொல்றேன் பண்டமாக மாற்றப்படும் போது அதுல ஒரு பிரச்சனை இருக்கு இப்ப நீங்க ஒரு எக் ஒரு முட்டை எடுத்துக்கங்க நீங்க முட்டை ஆம்லெட் போடுறதுக்கா எடுக்கிறீங்க இந்த முட்டை நீங்க உடைக்கிறீங்க இந்த முட்டையோட உடைக்கிறீங்க அதுக்குள்ளாடி வந்து அந்த வெள்ளை வெள்ளை கருவும் இருக்கு மஞ்சள் கருவும் இருக்கு இந்த முட்டையோட வடிவம் இருக்கு இல்லையா இதுதான் வந்து நம்மளுடைய ஒரு இலக்கிய பிரதி அப்படின்னு நம்ம நம்புறோம் உடைக்கும் போது அந்த மஞ்சள் கருவும் வெள்ளை கருவும் வெளியே வருது அதை நான் அடிச்சு நான் ஒரு ஆம்லெட்டை போடலாம் அதை அப்படியே போட்டு நான் ஒரு ஆஃப் பாயில சாப்பிடலாம் வெளியில சாப்பிடலாம் இந்த மாதிரி இலக்கிய படைப்ப பார்க்கக்கூடிய ஒரு பார்வையை வந்து ரொம்ப காலமாக நம்முடைய பதிப்பாளர்கள் உருவாக்கி நமக்கு மேல சிந்திச்சிருக்காங்க அதனாலதான் வந்து நான் இன்னைக்கு ஒரு படைப்பு படிக்கும் போது இதனால எனக்கு என்ன பயன் இதனால நான் என்ன கத்துக்கிறேன் இதனுடைய இந்த டெக்ஸ்ட திறந்து எனக்கு கிடைக்கூடிய தரிசனம் என்ன என்னுடைய மனதை விதிவிடை செய்கிறதா அப்படிங்கிற பல விதமான கற்பிதங்கள் வந்து அதுக்கு லடிக்கு ஏற்றப்பட்டிருக்கு இப்படி ஏற்றப்பட்டிருக்கிறதுனாலதான் இந்த கேள்வி நமக்கு வருது ஆனா சாரு படிக்கும்போது எனக்கு இந்த பிரச்சனை ஏற்கனவே இருந்துச்சு அஹ் நவீனத்துக்க படைப்புல அதிகமா படித்தவர்களுக்கு இப்படி இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கும் அவங்க டெக்ஸ்ட திறந்து பார்த்து அதுல ஏதாவது எனக்கு புதுசா ஒரு பார்வை ஒரு விளக்கம் கிடைக்குமா என்னுடைய என்னுடைய மனதுடைய பல என் மனதில்
எசென்சியலாக இது வந்து ஒண்ணுமே தரலையே அப்படிங்கிற கேள்வி இருக்கு நான் சுந்தராமசாமியை படிக்கும் போது எனக்கு ஜெயமோகனை படிக்கும் போது எஸ் ராமகிருஷ்ணை படிக்கும் போது எனக்கு அது கிடைக்குது அது இந்த மொத்த நாமலையுமே என்னால் உருத்திரட்டி இது இதுதான் சொல்ல வருதுன்னு என்னால் விமர்சகனா சொல்ல முடியுது இது எனக்கு சாத்தியப்படுது எனக்கு மார்க்விஸ் படிக்கும் போது அது கிடைக்குது எனக்கு போர்கியை படிக்கும் போது அது கிடைக்குது ஆனால் இந்த ரைட்டர்ஸ் எல்லாம் ஏன் அது கிடைக்குதுன்னா அவங்க வடிவம் சார்ந்தான் அதிகமாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த வடிவம் சார்ந்து சில சாராம்சமான கருத்துக்களை சொல்ல முடியாது அந்த சாரு கூட்டம் அப்படி கிடையாது சாரு என்ன செய்யறாருன்னா அந்த ரைட்டிங் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ்க்குள்ளாடி நம்மளை எழுத்து போறாரு அந்த ரைட்டிங்கிற ப்ராசஸ்ங்கிறது லைஃப் ப்ராசஸாகவே இருக்கு வாழ்க்கையுடைய ப்ராசஸாகவே இருக்கு வாழ்க்கைங்கிறதுக்கும் லைஃபுக்குங்கிற லை வாழ்க்கைங்கிறதுக்கும் எழுத்துக்குமான அந்த அந்த ஒரு இடைவெளியை வந்து முழுக்க ஒரு தகர்க்கும் போது நீங்கள் அவருடைய எழுத்தை வாசிப்பதுங்கிறது வந்து எழுத்தை அனுபவிப்பதாக மாறுது இதனாலதான் பார்த்து ஆரம்பத்தில் சாருடைய எழுத்தை ஆதரிக்கக்கூடிய கொண்டாடக்கூடியவங்க வந்து சாரு வந்து நீங்க அனுபவிக்கணும் ஒரு கமல் ஒரு படத்துல சொல்ற மாதிரி அனுபவிக்கணும் ஆராயக்கூடாதுன்னு சொல்லுவார் அது மாதிரி அவங்க சொல்லுவாங்க அப்ப எனக்கு பல கேள்விகள் இருக்கு இது ஒரு ரச ஒரு ரசனை வாதம் இது இது ஒரு தவறான பார்வை இன்டெலக்சுவலா வந்து டீகோட் பண்ணக்கூடியதான் வந்து சரியான ஒரு ரைட்டிங் அப்படின்னு நான் அந்த டைம்ல நம்பினேன் இப்பதான் எனக்கு வந்து அப்படி கிடையாது அப்படிங்கிற விஷயம் எனக்கு புரிய வருது கடந்த ஒரு பத்து வருடங்கள்ல வந்து எனக்கு அந்த ஒரு புதிய ஒரு பார்வை கிடைச்சிருக்கு என்னன்னா ஆஹ் சாலோட ரைட்டிங் வந்து நீங்க அது எப்படி அத அதனோடு அதனுடைய போக்கோடு நீங்க எப்படி கலந்து அந்த அனுபவத்துக்குள்ள நீங்க போறீங்க அப்படிங்கிறதா முக்கியமா இருக்கே தவிர அதை படித்து முடிச்சுட்டு என்னுடைய சாராம்சமாக நான் இப்படி புரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவு கிடைப்பது முக்கியம் கிடையாது அவரை பொறுத்தவரை நான் அந்த ஒரு அது ஒரு பெரிய ஒரு நதின்னு வச்சுக்கங்க அந்த நதியில் நீங்கள் குதிச்சு அதோடைய ஒரு அதோட நீச்சல் ஆடுற நீச்சல் அடிக்கிற மாதிரி தான் ஸோ அப்படி தான் வந்து சாரு தன்னுடைய ரைட்டிங்கை வந்து அவர் உருவாக்கி வச்சுருக்காரு ஸோ அதை படித்து கொண்டு இதனால் எனக்கு இது தான் கிடைக்குது முட்டையை உடைச்சனால ஆம்லேட் போட முடியுது இந்த ஒரு இந்த ஒரு பாட்டில் எடுத்து நான் மூடியை திறந்து இந்த தண்ணியை குடிக்க முடியுது அப்படிங்கிறது இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி வந்து நவீனத்துவ கதைகள் தான் இருக்கு சாருடைய தமிழ் எழுதக்கூடிய பின்னூத்த கவிதை கதைகள் கூட அது இருக்கு ஆனா அத அந்த ஒரு கட்டமைப்பை கூட உடைக்கக்கூடியவரா சாரு தான் இருக்கா சோ ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஷியலா அவரை படிக்கிறதுங்கிறது நல்ல விஷயம் நினைக்கிறேன் தட் இஸ் அப்படித்தான் எல்லா கதைகளும் இருக்குன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனா சாருடைய கதைகளை எக்ஸ்பீரியன்ஷியலா நீங்க படிக்க முடியும் உங்களால அதை படிச்சு அது லெய்த்து அதனுக்குள்ளாடி நீங்க போக முடியும் அதுக்குள்ளாடி போகும்போது மூலமாக நம்முடைய நம்முடைய இலக்கிய வடிவங்கள் சார்ந்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய பிரஜையும் இருக்கு இல்லையா இலக்கிய வடிவங்கள் சார்ந்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய பல பாவனைகள் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் உடச்சி அறிய முடியும் அப்படின்னா அது ஒரு மகத்தான ஒரு பயன் அப்படின்னு சொல்ல பயன்கிற வார்த்தை கூட நாங்கள் பயன்படுத்த விரும்பல ஆனால் நல்ல கேள்வி இதை நீங்கள் கேட்டதுக்கு நான் நன்றி சொல்றேன் வினித் கேக்குறார் கேன் வி பிளேஸ் சாரு இந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டென்சியல் பிலாசபர்ஸ் முடியாதுன்னு சொல்றேன் அது சாத்தியப்படாதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் சாருக்கும் புக்காவுஸ்கிக்கும் மன வித்தியாசமே அதுதான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த இந்த இருத்தறிகள் சார்ந்த எழுத்து இருக்கு இல்லையா அந்த எழுத்துக்குள்ளாடி ஒரு பிலாசபிக்கலான கட்டமைப்பு இருக்கு அது புக்காவுஸ்கிட்ட கூட பெரிய அளவு இருக்கு அவருடைய போஸ்ட் ஆஃபீஸ் படிக்கும்போது நம்ம பாக்குறோம் அவருடைய வெவ்வேறு சிறுகதைகள் படிக்கும் போது பாக்குறோம் நீங்க ஆல்பர்ட் காமூட்டர் பாக்குறோம் சார் பேர் பாக்குறோம் சுந்தராம சாமிட்ட பாக்குறோம் அசோகமுத்திரண்ட பாக்குறோம் இதெல்லாமே வந்து இவங்க எல்லாமே இருத்தறிகளால் அதிகமாக பாதிப்படைந்த எழுத்தாளர்கள் இவங்க என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா பிலாசபிக்கலாம் அவங்க படிக்கக்கூடிய ஒரு கட்டமைப்பை வந்து அவங்க ஃபிக்ஷனுக்குள்ளாடி அப்படியே கொண்டு வராங்க ஸோ பிலாசபியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு திறப்பு அந்த ஒரு துவக்கம் அந்த ஒரு அந்த ஒரு வாதத்துடைய அந்த விவாதத்துடைய ஒரு வளர்ச்சி அதோடைய போக்கு எல் அந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அப்படி அவங்க ரைட்டிங்கில் கொண்டு வருவாங்க ஆனால் சாரு உடனே நீங்கள் அதை பார்க்கவே முடியாது அவர் வந்து திடீர்னு பகவத்கீதையிலேருந்து கோட் பண்ணுவார் வேதங்கள்லேருந்து கோட் பண்ணுவார் ஆனால் அவர் கோட் பண்ணுறது வந்து கிட்டத்தட்ட அது அதை வைத்து ஒரு இடத்துல நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்காக கோட் பண்ணுறதில்ல அது அங்கே ஒரு ஒரு மைனரியை உடைக்கிறதுக்காக கோட் பண்ணுவார் நீங்கள் ஒரு வடிவலோட ஒரு ஜோக் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அவருடைய வீ வீட்டுடைய அந்த ஒரு அந்த கூரையை உடைச்சிட்டு ஒரு அந்த ஒரு குள்ளமான ஆள் வந்து இறங்கி வருவார் இறங்கி வந்து கத்தியை காட்டி மிரட்டுவார் மிரட்டும் போது அவர் சொல்லுவார் இவர் சொல்ல ஐயோ திருடர் சொல்லும்போது சொல்ல திருடன் கிடையாது திருடர் அப்படின்னு பாருவார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஜோக் ஏன் அவர் திருடர் சொல்கிறாரு அப்படின்னா திருடன் என்று சொல்லும்போது அங்கே ஒரு இருமை உயிராகுது திருடன் நல்லவர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு திருடர் சொல்லும்போது நீங்க அவரை அது எப்படி எந்த இடத்துல நீங்க வைக்க முடியும் ஸோ சாரு பெரும்பாலும் இந்த பிலாசபர்ஸ் யூஸ் பண்
அந்த நாவல் உங்களுக்கு நான் கொஞ்சம் கழிச்சு காமிக்கிறேன் அந்த நாவலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் இருக்கு அவர் ஒரு ஒரு நா ஒரு சாப்டருடைய டைட்டில் ஃபஸ்ட்டு லைனுடைய ஒரு பகுதியை வந்து கொடுத்தார் ஜஸ்ட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் லைனில் இருக்குது நிறைய பேர் இந்த ரைட்டிங் ஸ்டைலில் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இந்த ஹிப்பி ரைட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஹிப்பி மூமெண்ட்டில் சேர்ந்த ரைட்டர்ஸ் அவங்க எல்லாமே இந்த இந்த பேட்டர்னை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க வந்து ஒரு ஒரு பக்கத்துடைய அந்த முதல் வரி அப்படிங்கிறது வந்து கிட்டத்தட்ட அப்படியே ஹோல் நாவலாக வந்து ஃபாலோ ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி ஸ்டைலாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கான ஒரு முக்கியமான அதுக்கான ஒரு முக்கியமான ஒரு நோக்கம் என்னவென்றால் நம்ம இந்த டைப்போகிராஃபிக்கலாக நம்ம டைப்போகிராஃபிக்கலாக தான் தன்னுடைய ரைட்டிங்கில் தான் தான் முன்னிறுத்த விரும்பக்கூடிய ஒரு பாலிசியோ ஒரு ஃபிலாசபியோ வந்து டைப்போகிராஃபிக்கலாக வந்து காமிக்கிறது தான் ஒரு அந்த அந்த இடத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு அந்த அதை குறிப்பிட்ட எழுத்துடைய பதிப்பு என்பது அந்த இடத்தில் அது ஒரு கதையை வாசிப்பதற்கான விஷயமாக இல்லாமல் வெறுமனே அந்த எழுத்துறை வடிவம் என்பது அந்த டைப்போகிராஃபி அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து வெறுமனே நாவலை படிக்கிறதுக்கான விஷயமா இல்லாம அது வந்து ஒரு நாவலுக்கான நாவலோட அடிப்படையான ஒரு சித்தாந்தத்தை வந்து காமிக்கிறதுக்கான அந்த வடிவத்தை வந்து நான் வந்து இது ஏற்கனவே பதினாறு நூற்றாண்டுலேருந்தே நிறைய பேர் செஞ்சு பார்த்துருக்காங்க இது வந்து ஹிப்பி மூமெண்ட் காலகட்டத்திலையும் வந்து இந்த முயற்சிகள் செய்யப்பட்டிருக்கு நான் வந்து இந்த மரியோ ஒரு கஸ் லோசாவுடைய இந்த ஆண்ட் ஜூலியா இந்த டைப் ரைட்டர் அப்படிங்கிற பு புக்கை பற்றி தான் இப்போ குறிப்பிட்டேன் அதோடைய ஒரு சாப்டரோட பிகினிங் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாரு செய்ய நிறைய விஷயங்கள் அவங்களும் செஞ்சு பார்த்துருக்கீங்க இப்போ பாருங்க அந்த டைட்டில் இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைட்டிலுடைய பிகினிங் ஐஸ் ஆஃப் ஃபெட்ரோ கமாச்சோ எகெயின் அ ஃபியூ டேஸ் ஆஃப்டர் த டைப் ரைட்டர் எபிசோட் அப்படிங்கிறது இந்த இது ஒரு இது ஒரு வாக்கியம் இந்த வாக்கியத்துடைய ஒரு பகுதியை உடச்சி டைட்டிலாக வைக்கிறது இந்த 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 ஸ்டைல் எல்லாமே வந்து எதுக்கு உருவாக்குறாங்க அப்படின்னா டைட்டில் நீங்கள் ஏன் கொடுக்குறீங்க இந்த சாப்டருடைய சாரம் இது தான் சாப்டர் இதை குறித்தது அப்படி சொல்கிறதுக்காக தான் சாப்டர் சாப்டர் டைட்டில் இல்லாமல் நீங்கள் போனால் கூட அது ஒரு நம்பர் வந்துடும் ஸோ இந்த அடையாளத்தை அழிக்கிறதுக்காக என்ன செய்கிறதுனா சாப்டருடைய முதல் வரியுடைய பகுதி வந்து டைட்டில் மாற்றுறது அப்படியான விஷயங்கள் எல்லாம் நிறைய ரைட்டர்ஸ் நிறைய போஸ்ட் மாடர்ன் ரைட்டர்ஸ் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த ஒரு பேட்டர்ன் தான் வந்து சாரு மேஜ் பண்ணியிருக்காங்க சாருடைய ஜீரோ டிகிரி நாவலை பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட அந்த மாதிரியான ஸ்டைல்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு லிஸ்ட்டாக வந்து ஒரு கதையை சொல்கிறது இந்த மாதிரியான ஒரு கதையுடைய வடிவத்தை வந்து ஒரு ஒரு லிஸ்ட்டாக மாற்றுறது இல்லாட்டி வந்து ஒரு கடிதமாக அதை பண்ணுறது ரெண்டாயிரத்துக்கு பிறகு சாட்டிங் அப்படிங்கிற விஷயம் அதிகமாக பரவாயில்ல அதுக்கப்புறம் அந்த சாட் மெசேஜஸ்ஸை இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி அவர் இமெயில் டெக்ஸ்ட் எல்லாம் வந்து கதையுடைய வடிவமாக மாற்ற ட்ரை பண்ணியிருக்காரு அடுத்த கேள்வி வந்து சாவு மணி அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்ப்பு ஒரு கேள்வி எழுப்பியிருக்கார் சாரு இதுவரையிலும் வாசிக்காத வாசகர்கள் சாருடைய எந்த புத்தகத்தில் இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் அல்ல சாருடைய எந்த புத்தகத்தையாவது குறைந்தபட்சம் படித்து விடுங்கள் எந்த எந்த புத்தகத்தை பரிந்துரைப்பீர்கள் ஆனா அது அது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் சாரும் சாருடைய எழுத்துன்னு ரெண்டா பிரிக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ சாருவை வாசிப்பவர்கள் சாருவை அறிய முயற்சி செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு அதாவது சாருடைய புத்தகத்தை வாசிப்பதாக நினைச்சு நீங்க வாசிக்க கூடாது சாருவை வாசிப்பதாக நினைச்சுதான் நீங்க வாசிக்கலாம் சாருங்கிறதே ஒரு டெக்ஸ்ட் தான் அவரே வந்து ஒரு ஒரு லாங்குவேஜ் தான் அவரே ஒரு எழுத்து தான் அவர் ஒரு மனிதர் கிடையாது அப்படின்னா அவருடைய அவர் மனுஷன் கிடையாதுங்கிறது அமானுஷமான அவரை சொல்ல பட் அவர் வந்து பேசிக்கா அவர் தன்னையும் தன்னுடைய லாங்குவேஜையும் அவர் ரெண்டாக பிரிக்கிறது இல்லை ஸோ நீங்கள் அவர் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கலாம்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் எந்த புத்தகத்தை தான் அவர் அவருடைய வெப்சைட்லேருந்து நீங்கள் அவர் ஆரம்பிக்கலாம் அவர் நீங்கள் புத்தகம் வாங்கி தான் படிக்கணும் அவசியம் பட் அவருடைய புத்தகம் வாங்கி படிச்சிங்கன்னா அது அவருக்கு பயன் பயன் கிடைக்கும் அவருக்கு ராயல்ட்டி சம் கிடைக்கும் பட் ரீடர் ஒரு ரீடருடைய பர்ஸ்பெக்டிவ் பார்த்திங்கன்னா அவருடைய வெப்சைட்லேருந்து நீங்கள் அவர் ஆரம்பிக்கலாம் அவரோட அவரோட உரையாடி நீங்கள் அவர்கிட்ட ஆரம்பிக்கலாம் அவர்கிட்ட ஃபோனில் பேசலாம் அவருடைய வெப்சைட்ஸ் வரக்கூடிய அந்த போஸ்டர் நீங்கள் ஃபேஸ்புக் போஸ்ட்டை படிக்கலாம் அவருடைய எந்த ஒரு நாவல்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் ஆனால் அவருடைய ரொம்ப ஃபேமஸான நாவல்ங்கிறது இந்த ஜீரோ டிகிரி தான் அதை நான் இல்லைன்னு சொல்லவே இல்லை பட் எகெயின் ஜீரோ டிகிரி நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஓரளவுக்கு பின்னவன தேர்தலுடைய பின்னவன தேர்தலுடைய இந்த ஒரு போக்கு என்ன அதனுடைய வடிவம் என்ன அது எப்படி உருவாகிறது அதனுடைய அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஃபிலாசபி என்ன அப்படிங்கிறது குறித்து வந்து ஒரு
ஸோ அது ஒரு விஷயம் நீங்கள் ஒரு ஹெலன் சிக்ஸும் படிக்கும் போதோ இல்லாட்டி வந்து நீங்கள் பின்னாடி வந்து தெரிதா படிக்கும் போதோ இவங்கெல்லாம் வந்து இவங்க யாருமே வந்து இவங்க எல்லாமே கிரட் கிரட்டிஷன்ஸ் தான் நான் எல்லாம் சொல்ல அப்படி உங்களுக்கு எனக்கு சாருக்குள்ள வரது ரொம்ப ஈஸியாச்சு இல்லாட்டி வந்து நீங்க சாரு மாதிரி எழுதக்கூடிய புக் ஆஃப் சிமரன் ரைட்டர்ஸ் இல்லாட்டி வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப துணிச்சல் இருக்குது அப்படின்னா நீங்க பிரெஞ்சு டிரான்ஸ்பரன்சி ரைட்டிங் உள்ள கூடிய பிரெஞ்சுடைய எதிர் எழுத்துக்கள் பிரெஞ்சு இலக்கியத்துல இருந்தே நீங்க வந்து சாருக்குள்ள வரலாம் சோ எப்படி வேணா சாருடைய ரைட்டிங்க இன்னும் புத்தகத்துல என்ன உள்ள வரும்ங்கிற கட்டாயம் கிடையாது எப்படி வேணா நீங்க சாரு வந்து அப்ரோச் பண்ணலாம் நினைக்கிறேன் இன்னொரு கேள்வி எக்ஸிஸ்டன்சியலிசம் ஃபேன்சி பண்ணின் நாவல் வாமு கோமு கேட்டிருக்கார் அவன் மூக்கு நோண்டி கொண்டிருந்தான் என்று ஆரம்பித்தது போக பூமணி இந்த நாவல் சக்லி தாயிலி என்றும் ஆரம்பித்தது ஆரம்ப கட்ட வாசகனாக இருந்த சமயத்தில் இந்த இரண்டுமே எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்ததால் இப்படியெல்லாம் எழுதலாம் என நினைத்து வந்தேன் இப்போது சாருடம் நான் கற்றுக்கொள்வது ஒன்றுமில்லை என்று ஏன் மாறிப்போனது என தெரியவில்லை சாரு கிட்ட நீங்கள் எதுவுமே கற்றுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்கிறதான் நான் இந்த ஹோல் இந்த ஒரு ஒரு மணி நேரத்தில் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்ல முயற்சி பண்ணது என்னன்னா சாரு கூட்ட நம்ம கத்துக்க வேண்டிய எதுவுமே இல்லை நினைக்கிறேன் அது அவசியம் கிடையாது அவர் டீச்சர் கிடையாது அவர் வந்து ஒரு ஒரு அமேசான்ல இருந்து நம்ம வாங்கக்கூடிய ஒரு பொருள் கிடையாது அந்த ஒரு பேக்கேஜ் திறந்த அந்த பொருள் கிடைக்கும் அது கிடையாது அவர் அவர் ஒரு தண்ணி பாட்டில் கிடையாது நீங்க தரத்து குடிக்க முடியாது அவர் பியர் பாட்டில் கிடையாது அவர் நீங்கள் தரத்து குடிக்க முடியாது அவர் வந்து ஒரு ஒரு உணவு கிடையாது அவர் நீங்க எடுத்து சாப்பிட முடியாது அந்த மாதிரி கிடையாது அவர் இஸ் நாட் அ கன்சியூமர் ப்ராடக்ட் கிடையாது அவர் ஸோ அவர்கிட்ட நீங்க எதுவும் கற்றுக்க வேண்டிய எதுவுமே கிடையாது நினைக்கிறேன் பேசிக்க அவர் அனுபவம் தான் நீங்க அவர் அனுபவிக்கலாம் அவர் நீங்கள் நேரடியாக ஒரு நண்பராக அனுபவிக்கலாம் அவர் நீங்கள் வந்து ஒரு எழுத்தாளராக அனுபவிக்கலாம் அவர் வந்து அனுபவங்கிற வார்த்தை நான் செக்ஷுவலான மீனிங்கில் சொல்ல ஒரு டெக்ஸ்டை நீங்கள் அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா நான் அதை பார்க்குறேன் ஆனால் எனக்கு ரொம்ப பிடித்த நான் அவர் எக்ஸிஸ்டன்சியலிசம் ஃபேனிசி பிரியன் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடித்த நான் அவர் அதில் அவர் பேசக்கூடிய சில விஷயங்கள் இருக்குது உதாரணமாக அந்த டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய அந்த பேருந்துகளில் செல்லும்போது அந்த பெண்களுடைய அக்கள் பற்றி சில இடங்கள் சொல்லியிருப்பாரு அந்த அந்த மீன் கேரக்டருடைய அவனுடைய காதல் சார்ந்த உணர்வுகள் அவனுடைய அவனுடைய பாலியல் சார்ந்த தரப்பு வந்து ரொம்ப சுவாரஸ்யமா அந்த நாவல் இருக்கும் அதே மாதிரி அவனுடைய அடிப்படையான இருப்பு இருக்கு இல்லையா அவன் யார் அப்படிங்கிற கேள்வி இருக்கு இல்லையா அது கூட சாரு ரொம்ப அழகா டீல் பண்ணியிருப்பாரு நினைக்கிறேன் பட் வாமு கோமு இதை சொல்றது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி இருக்கேன் ஏன்னா வாமு கோமு எனக்கு ரொம்ப பிடித்த ஒரு எழுத்தாளர் அவர் அவர் ரொம்ப விளையாட்டுத்தனமாக அந்த பிக்ஷனை நம்மளுடைய தமிழ் தமிழுடைய புனைவு மாறுறதுல வாமு கோமுக்கு ஒரு பெரிய பங்கு இருக்கு ஸோ வாமு கோமுக்கும் இந்த அவருடைய இந்த இன்ட்ராக்ஷன் வந்து எனக்கு மிக பெரிய மகிழ்ச்சியை வந்து கொடுக்குது ஆமா சாருடைய இந்த மொழி பத்தியும் நான் கண்டிப்பா ஒரு நாள் தனியா பேசணும்னு நினைச்சிருந்தேன் அவரு அவருக்கு அந்த அளவுக்கு நல்ல ஒரு மொழி வளம் இருக்கு தட் இஸ் நீங்க தமிழ்ல வழக்கொழிந்து போற நிறைய சொற்களை வந்து அவர் உள்ள கொண்டு வராரு அந்த சொற்களை வந்து ஜெய மோகன் பண்ற மாதிரி அவர் வந்து ரொம்ப செவ் செவ்விலக்கிய சொற்களை வந்து உள்ள கொண்டு வரதுல ரொம்ப எல்லா விதமான சொற்கள் சம்ஸ்கிருத சொற்களா இருக்கலாம் இல்லவிட்டால் அன்றாட புழக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சொற்களா இருக்கலாம் திருநார் பிராமண பிராமண வழக்கில் ஒரு சொல்ல உள்ள கொண்டு வருவார் சம்ஸ்கிருத சொல்ல ஒன்று உள்ள கொண்டு வருவார் அப்புறம் அப்புறம் அவ்வளோ நல்ல ஒரு வாக்கிய அமைப்பு சாருட்ட இருக்கு இதெல்லாமே வந்து அவரால் வந்து அவ்வளவு கச்சிதமாக ஒரு சிறிய சிறிய பத்தியை எழுதி அதன் மூலமாக ஒரு பெரிய அளவில் வாசகங்களை போய் அடைவதற்கு அவ்வளோ பாப்புலர் அவருக்கு எழுத முடிஞ்சதுக்கான முக்கியமான ரீசன் வந்து அதான் தட் இஸ் ரொம்ப எலாபரேட்டாக ரொம்ப டீட்டெயில்டாக நிறைய விளக்கங்கள் நிறைய ஊமைகள் பயன்படுத்தி சொல்லக்கூடிய இதெல்லாம் அவர்கிட்ட கிடையாது ஏன்னா அது ஒரு இயல்பிலே ஒரு பாசாங்கு உள்ளாடி நம்மளை கொண்டு தள்ளிடும் ஆனால் சாரு அது செய்யறது இல்லை பட் அவருக்கு ரொம்ப நல்ல ஒரு ஸ்டைல் இருக்கிறதுக்கான காரணம் வந்து அவர்கிட்ட நல்ல ஒரு வார்த்தை வளம் இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதுவும் அதே மாதிரி வார்த்தை வளம் இருக்கும் போதே இந்தந்த மாதிரி சொற்களை தான் பயன்படுத்தணும் தனித்தமிழ் சொற்களை தான் பயன்படுத்தணும் இந்தந்த சொற்கள்லாம் வந்து சமஸ்கிருத சொற்கள் இதெல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடாது அதெல்லாம் ஆங்கில சொற்கள் இதை பயன்படுத்தக்கூடாதுங்க மாதிரியான ஒரு பிடிவாதங்கள்லாம் அவர்கிட்ட கிடையாது இதெல்லாம் அவருடைய ஒரு ரொம்ப நல்ல ஒரு விஷயம் அவர்கிட்ட நிச்சயமா அவருக்கு நல்ல ஒரு தெளிவாக துல்லியமாக எழுதக்கூடிய ஒரு பெரியார் பாங்கு அவர்கிட்ட இருக்கு ஜார்ஜ் ஜோசப் கேட்டுக்காரு சாரு ஏன் தனது நாவல்களை பிளண்ட் பிளைனாக முடிக்கிறார் சாருக்கு வந்து அந்த மாதிரி நாவலை முடிக்கணுங்கிற ஒரு ஒரு தீர்மானம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கான அதான் மெயின் ரீசன் அவர் எங்கே பிகினிங் கூட பார்த்தீங்கன்னா அவர் எங்கேயுமே ரொம்ப பாப்புலாக ஆரம்பிக்
பட் அதுக்கு அந்த பூச்சி அப்படிங்கிற தொடர் கூட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச தொடர் தான் சாருடைய அந்த தொடர்கள்ல சார் இப்போது புனைவுகளை அதிகமாக எழுதுவதில்லை கற்றைகள் தான் அதிகம் இது பெரிய இழப்பு இழப்பு என்று நினைக்கிறீர்களா அப்படின்னு நானே நம்ம கேட்டிருக்காரு புனைவு வந்து அவர் எழுது எழுதுவதில்லை அதிகமாக அப்புனைவு அதாவது கற்றைகள் எழுதுறாருங்கிறது கூட எனக்கு எந்த அளவுக்கு சரியான ஒரு பார்வையும் தெரியல ஏன்னா அவருடைய ஆரம்ப கால நாவல்கள் நீங்க படிக்கும்போது அஹ் அதுல ஒரு விதத்தில் அது புனைவு மாதிரி தெரிந்தா கூட அது கூட முழுமையான புனைவு கிடையாது ஆஹ் அதுக்குள்ள கடிதங்கள் வரும் அதுக்குள்ளாடி ஒரு கற்றை வரும் அதுக்குள்ளாடி ஒரு கடிதம் ஒரு ஒரு எங்கே ஒரு மொழிபெயர்க்கப்பட்ட ஒரு பிரதி அதுக்குள்ளாடி வரும் அதை நீங்க எப்படி புனைவுன்னு சொல்லுவீங்க புனைவுன்னா இது வாழ்க்கை இது வாழ்க்கை இல்லாத வாழ்க்கை அல்லாத ஒரு பிரதி இந்த வாழ்க்கை இல்லாத பிரதி வந்து வாழ்க்கையை போல் தோற்றம் அளிக்கக்கூடிய ஒன்று அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோட தான் அது ஆரம்பிக்குது ஓகேவா இப்ப நான் ஒரு கதை படிக்கிறேங்க நான் ஒரு ஒரு கதை படிக்கிறேன் அந்த கதை வந்து ஆஹ் ஒரு பேய் பத்தின கதை ஒரு பேய் கதை படிக்கிறேன் அந்த பேய் கதை படிக்கும் எனக்கு எதுவுமே பேய் இருக்க மாதிரி ஒரு பயம் எப்படி அதை அவ்வளவு என்ஜாய் பண்ணி படிக்கிறேன் அந்த நான் அந்த கதையை நான் படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் படா அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆனா நிஜமாவே போய் எங்க பக்கத்துல வந்துச்சு அப்படின்னா நான் அந்த அளவுக்கு சந்தோஷமா அதை என்ஜாய் பண்ணி அதை பார்க்க முடியாது அப்ப நான் வந்து எனக்கு இதேமே உடஞ்சு போயிடும் நான் மாரடைப்பு வந்து செத்து போயிடுவேன் இப்ப ரெண்டு ரெண்டுமே வெவ்வேறு விஷயங்கள் பேய் கதை படிக்கும் போது ஏன் அவ்வளவு சுவாரஸ்யமா இருக்குன்னா அது பேய் இல்லைன்னு எனக்கு தெரியும் அதனாலதான் இப்போ சோ புனைவுக்குள்ள புனைவுக்குள்ளாடி இது புனைவு அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை ரொம்ப தெல்ல தெளிவா இருக்கு இது புனைவு ஆனால் இது உண்மையை போன்ற புனைவு அப்படிங்கிற தெல்ல ஒரு தெளிவு இருக்கு ஒரு பிரஜனை இருக்கு அது ஒரு அது தொடர்ந்து நமக்கு உணர்த்தப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு அந்த ஒரு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இங்க இருக்கு அந்த புனைவுக்கும் உண்மைக்குமான உண்டு ஒரு அந்நிய தன்மை அதற்கான ஒரு பிளவு அதற்கான ஒரு இடைவெளி ரொம்ப தெல்ல தெளிவா வந்து யதார்த்த கதை ஆடுகள்ல இருக்கு அதனாலதான் வந்து அதை நம்ம படிக்க முடியாது அதனாலதான் அதை என்ஜாய் பண்ண முடியுது ஒரு கொலை சார்ந்த ஒரு கதை ஒரு வெக்கை ஒரு பூமனியோட வெக்கை நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கூட அது ஏன் நம்மளை படிக்க முடியாதுன்னா அதுக்குள்ளாடி அவ்வளவு அழகான டிஸ்டன்ஸிங் இருக்கு ஆஹ் ஒரு பழி வாங்குத கொடுத்த கதை பலாத்காரம் செய்யப்படுவது பற்றி கதை மிகப்பெரிய வன்முறை சார்ந்த கதைகள் ரொம்ப துன்பமான கதைகள் ரொம்ப மகிழ்ச்சியான கதைகள் எந்த கதையாவது நீங்க படிக்கும் போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியா அந்த இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் இருக்காங்க அந்த கேரக்டர்ஸ் வந்து அவ்வளவு ஹாப்பியா இருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்து நீங்க எப்பயாவது பொறாமப்பட்டிருக்கீங்களா ஆனா நிஜமான வாழ்க்கையில ஒருத்தங்க அப்படி இருக்கிறத பார்த்தா நமக்கு பொறாம வரும் இதெல்லாமே நான் எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா புனைவு என்பதே அடிப்படையில் ஒரு பொய் தான் அந்த பொய்ங்கிற ஒரு பாவனை அதுக்குள்ளாடி இருக்கு ஸோ கற்றை அப்படிங்கிறது ஏன் வருது அப்படின்னா ஆஹ் அது வந்து புனைவை விட ரொம்ப ஒரு உண்மையான விஷயம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நினைவுபடுத்துறதுக்காகவும் அது ஒரு நிலவு நிறுவுவதற்காக தான் வந்து கற்றை அங்கே உருவாது ஸோ ரெண்டு புத்தகங்கள் இருக்கு ஒன்னு வந்து கற்றை புக்கு இன்னொன்று வந்து ஃபிக்ஷன் புக்கு எனக்கு உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணும்னா நான் வந்து கற்றை படிக்கிறேன் நான் போய் இருக்கிற பொய்ய ஒரு சுவாரஸ்யமான உண்மை மாதிரியான பொய்யை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நான் கதையை படிக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு சாய்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சு அப்போ இன்னைக்கு என்ன ஆயிருக்குன்னா இது ரெண்டுமே வந்து உண்மை தான் ரெண்டுமே வந்து பொய் தான் ரெண்டுமே உண்மை தான் ரெண்டுமே பொய் தான் ரெண்டுமே கட்டமைக்கப்பட்டதான் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு நம்ம இன்னைக்கு வந்து சேர்ந்திருக்கோம் வரலாறே இன்னைக்கு கட்டமைக்கப்பட்டதுன்னு நம்ம சொல்றோம் அந்த இடத்துக்கு நம்ம வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு ஃபிக்ஷனையும் நான் ஃபிக்ஷனையும் வந்து தனித்தனியா பார்க்க வேண்டிய அவசியம் நினைக்கிறேன் அது அது வந்து என்னாலே செய்ய முடியாது சார்பு தான் அது வந்து ரொம்ப சரியா செஞ்சிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் அதை படிக்கும்போது நமக்கு நிறைய சவால்கள் இருக்கு அது அவ்வளவு ஈஸியான விஷயம் கிடையாது நான் மறக்கவே இல்லை அதை படிக்கும்போது இன்னைக்கு நமக்கு வந்து ஒரு கேள்வி இருக்கு இது எப்படி நம்ம ஒரு நாவல் எடுத்துக்க முடியும் நீங்க எப்பயும் வெப்சைட்ல பப்ளிஷ் பண்ண உங்களுடைய இமெயில் போஸ்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு யாரும் அனுப்பக்கூடிய கேள்வி பதில இருந்து ஆரம்பிச்சு உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு நடந்த சம்பவங்கள் இருந்து ஆரம்பிச்சு உங்களுக்கு தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் நடந்த அனுபவங்கள் ஆரம்பிச்சு எல்லாத்தையுமே நீங்க வந்து அப்படி சேர்த்து ஒரு நாவல் சொல்லிட்டு டைட்டில் போட்டா அதை நான் எப்படி ஏற்றுக்க முடியும் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் இருக்கு அந்த கொஸ்டின் வந்து நீங்க யாரு வந்து இன்னைக்கு இந்த நாவல் இருக்குல்ல அவருடைய காமராப கதைகள்ங்கிறது இருக்கு இல்லையா இந்த புத்தகம் படிக்கும்போது யாருக்கும் அந்த கேள்வி வரும் ஏன் வரக்கூடாது அந்த கேள்வி வரும்போது ஆஹ் அங்க நம்ம கேட்க வேண்டிய இன்னொரு கேள்வி இருக்கு அந்த இடத்துல பதில் கேட்கணும்னா உங்களுக்கு இன்னொரு கேள்வி ஒண்ணு என்னன்னா எத்தனையோ எடுத்தார்கள் ஒரு பொய்யான பெயரில் வாசகன் இருப்பதாக காமி காட்டிக்கொண்டு நமக்கு ஒரு கடித பரிவர்த்தனை வந்து எழுதி பிரசுரம் பண்றாங்க அப்ப அது உண்மையா அது பொய்யா அப்புறம் வாசகன் எழுதக்கூடிய கடிதம் என்பது முழுக்க முழுக்க உண்மையானது உண்மைங்கிறத நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிற
ஒருத்தான <laughs> அப்படி இடத்துல வைக்க நம்ம தள்ளப்பட்டிருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து சாரு என்கிற எழுத்தாளர் இந்த சமூகத்தால் ஒதுக்கப்படுவதற்கான மெயினான ரீசன் இல்லை அவர் வந்து நம்மளால முழுசை ஏற்றுக்க முடியல அதுக்கான ஒரு மெயின் ரீசன் நம்மளுடைய ஐடியாலஜியில் தான் இருக்கு நம்மளுடைய ஒரு வாழ்க்கை சார்ந்த நம்மளுடைய ஒரு அடிப்படையான புரிதலில் தான் அது இருக்கு இன்னைக்கு ஏன் அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல வினீத் ரொம்ப நன்றி இந்த இடத்துல நம்ம வந்து இந்த லைவை முடிச்சுக்கலாம் நம்ம ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ நேரம் கிட்டத்தட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் நம்ம பேசியிருக்கோம் நம்ம விவாதிச்சிருக்கோம் இதில் நிறைய கேள்வி எழுப்பின எல்லா நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் தெரிவிச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு எல்லாம் என்னுடைய மரமார்ந்த நன்றிகள் இந்த விஷயத்தை இந்த இந்த ஒரு இவ்வளோ இன்டென்ஸான ஒரு டிபேட்டை வந்து ரொம்ப பொறுமையாக உட்காந்து கேட்ட எல்லாருக்குமே வந்து என்னுடைய மரமார்ந்த அன்பையும் என்னுடைய நன்றியை நான் வந்து தெரிஞ்சு தெரிவிச்சுக்கிறேன் நம்ம இந்த லைவ் இங்கே முடிச்சுக்கலாம் நன்